இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேச போறோம் வெல்கம் டாக்டர் சங்கர் குட் ஈவினிங் சார் I am striving to be a legend. It's tough to become a legend. Siddha has produced many stalwarts, many legends. I just want to be among one among them. But it is in the process. Every day is a learning process. A legend uh, passed away yesterday. Uh, Professor Varda Chari Thiruvayanganam said, they are all called as legends. Uh, just a small correction. my dear brother a legend okay okay it's 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 for me for me you are a legend and it's okay it, it is up to up to an individual uh, sir uh, today na enna na plan pannirukken appadina neriya romba scientific ana aspect ulla pogala ena podu makkalum paakra or nigalchi abingiradnala sila sila vishayangala edhu namma vandu elandirukom endha endha vishayangala namma vandu kadanda kaalathil elandirukom endha oru oru social practice நம்ம இறந்ததுனால இப்ப வந்து சொல்ல போனா கன்செப்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் டாக்கிங் பாயிண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் வி ஆர் சோ ஸ்பான்டேனியஸ்லி பிரீத்திங் இட் இஸ் நாட் கான்சியஸ் வி ஆர் நாட் கான்சியஸ் அபவுட் வி ஆர் பிரீத்திங் பட் எப்ப வந்து வென் வி திங்க் தட் வி ஆர் பிரீத்திங் த கான்சியஸ் பிரீத்திங் இஸ் கால்டு டிஸ்னியா அது மாதிரி எப்ப வந்து இது இஷ்யூன்னு அந்த சமுதாயம் உணருதோ அப்ப வந்து அது வந்து ஒரு 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 மருத்துவ நிகழ்வாவோ இல்லனா ஒரு நோய் நிலையாவோ எல்லாரும் கருதப்படுது அந்த ஒரு பெண் பெண்ணோ அந்த ஒரு ஆணோ இது ஒரு நோயாளி போல இந்த சமுதாயத்தால ஐ மீன் ட்ரீட் செய்யப்படும் போது இது அது தொடர்பான நிறைய சந்தேகங்களும் நிறைய வந்து மித்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு தெளிவா உடச்சு பேசணும்னு தான் ஆசைப்படுறேன் என்னுடைய முதல் கேள்வி நான் கேள்விக்கு போலமா என்னுடைய முதல் கேள்வி வந்து தமிழ்நாட்டுல மொத்தம் கிட்டத்தட்ட வந்து இந்தியாவிலேயே ஆயிரத்தி ஐநூறு சென்டர்ஸ் இன்ஃபர்டிலி சென்டர்ஸ் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்செமினேஷன் பண்ற சென்டர்ஸ் வந்து இந்தியாவிலேயே ரொம்ப ஆயிரத்தி ஐநூறு சென்டருக்கு மேல இருக்கு செகண்ட் பிளேஸ் பிடிச்சிருக்கு தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிராவுக்கு அடுத்து இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது வந்து தமிழ்நாடு ஸோ உண்மையிலேயே அந்த அளவுக்கு சென்டர்ஸ் இருக்கிற அளவுக்கு இங்க பிரச்சனை தமிழ்நாட்டுல இருக்குதா அந்த அளவுக்கு வந்து இது ஐ மீன் குழந்தை பேரு தாமதமாகும் அவ்வளவு அவ்வளவு குழந்தை பேர் பிரச்சனை வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குதா என்ன அது உண்மையாது இரண்டாயிரம் மோர் தன் இப்போ இரநூத்தி ஐம்பது முந்நூறு சென்டர் இருக்கிற அளவுக்கு அதாவது இரநூத்தி ஐம்பது முந்நூறு சென்டரில் இருக்கிற அளவுக்கு பிரச்சனை வந்து இங்கே இருக்குதா அந்த அளவுக்கு பெரிது இல்லை பெரிதாக்கப்படுதா இல்லைன்னா வந்து வியாபாரம் ஆக்கப்படுதா அதான் என்னோட கேள்வி கிட்டத்தட்ட கொரோனா மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் மகாராஷ்டிரா அப்புறம் தமிழ்நாடு ஆமா என்னன்னா ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது ஏன் இப்ப நோய் நோய் கூட்டமா பார்க்கப்படுதுன்றது வந்து பிடிக்கும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இயல்பான ஒரு நிகழ்வு கருத்தரிப்புன்றது வந்து நம்மளுடைய மூத்தவர்களுக்கெல்லாம் இல்ல நம்மளுடைய முன்னாடி இருந்த பரம்பரைக்கெல்லாம் ஒரு இயல்பான நிகழ்வா இருந்தது ஒரு உயிர்கள் படைக்கப்பட்டது நோக்கமே அதனுடைய அத்தியாவசியமான ரெண்டு வேலை என்னன்னா ஒண்ணு இதை தேடுதல் அடுத்தது இனப்பெருக்கம் இது ரெண்டும் தான் அதனுடைய இன்றியமையாத இரு வேலைகள் இன்றியமையாத இந்த இனப்பெருக்கம் இன்று ஏன் அமையாதது அப்படின்றது தான் நீங்க கேட்ட கேள்வியோட சாராம்சம் என்னன்னாக்க இயல்பா நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை ஒரு நோய் கணிப்பு இல்ல ஒரு போலீசிங் த பேஷன்ஸ் ஒரு காவல்துறை கண்காணிப்பு வலயத்துக்குள்ள வர மாதிரி நோயாளி நோயாளிகள் கூட்டத்தை இல்ல நோயர் கூட்டத்தை இந்த வலயத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட சிக்க வச்சிட்டோமன்றதுதான் இந்த எண்ணிக்கையோட அளவுகள் அஹ் ஏஆர்டி டெக்னிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய சென்டர்ஸ் சித்தா சிஸ்டம்லயுமே வந்து ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் அப்படின்னு நிறைய போடுறது எல்லாமே அதிகமாகிறதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து மருத்துவ அறம் குறைந்து மருத்துவ வியாபாரமாக பெருகிவிட்ட ஒரு சூழல் தான் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இயல்பான ஒரு நிகழ்வு இயற்கையின் அமைவில் இல்லை இயற்கையின் போக்கில் இந்த இந்த தம்பதியதற்கு இல்லை இந்த இணையருக்கு இது சாத்தியம் என்றால் இயற்கை தன் சூழலில் அவர்களுக்கு தகுந்த பரிசாக குழந்தையை கொடுக்கும் என்ற ஒரு நல்ல ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உற்சாகப்படுத்தும் ஒரு சொல்லை சொல்லி நம்ம அனுப்புறதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு வருமானத்துக்குரிய கிட்டத்தட்ட பொட்டன்சியலைசிங் தர் ஆங்ஸைக்கல் பீரியட் வெயிட்டிங் பீரியட் 
காசாக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து இப்போ அதிகமாயிட்டு வரதுதான் இந்த மருத்துவமனைகள் எண்ணிக்கை அதிகமாக ஒரு முக்கியமான காரணம் தேங்க்யூ சார் என்னுடைய இரண்டாவது கேள்வி வந்து மறு வீடு பண்டைய தமிழகத்தில் பல நூற்றாண்டுகளாக இருக்கிற ஒரு ஒரு சோசியல் ப்ராக்டிஸ் வந்து மறு வீடு திருமணமான இளம் தம்பதியரை மறு வீடிற்கு அனுப்புறது முதலில் வந்து பெண் வீட்டிற்கு அதுக்கு பிறகு ஆண் வீட்டிற்கு மாறி மாறி பெண் பெண்ணுடைய தாய்மாமா பெண்ணுடைய சொந்தக்காரங்க அப்புறம் வந்து ஆணுடைய ஐ மீன் மாப்பிள்ளையுடைய சொந்தக்காரங்க ஒவ்வொரு வீடாக மறு வீட்டுக்கு அனுப்புறதுங்கிற அந்த சோசியல் ப்ராக்டிஸ் அந்த சோசியல் ப்ராக்டிஸ் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இல்லை இல்லைன்னு இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அந்த இந்த ஒரு ஐடி யுகத்தில் வந்து அப்படி ஒரு விஷயம் இப்போ நடக்கிறதே கிடையாது இது இந்த ஒரு மறைந்து போன இந்த ஒரு சோசியல் ப்ராக்டிஸ்னால அதோட இம்பாக்ட் வந்து குழந்தை பேர் தாமதம் ஆகிறதுல அதோட இம்பாக்ட் எவ்வளவு ரெண்டு ஒரு கணவனுக்கு மனைக்கும் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு புரிந்துணர்வு எந்த அளவுக்கு வந்து இதனால குறையுது இது என்னுடைய அடுத்த கேள்வி மறுவீடு நம்மளுடைய பாரம்பரியத்துல வரக்கூடிய எதுவும் மறு வீடு போறது அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா திருமணமாகி கிட்டத்தட்ட ஆறு மாசம் வரைக்கும் இந்த சடங்கு இருக்கும் இது என்னாக்க இருவருமே புதிதாக தங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வுக்கு இல்ல ஒரு புதிதான ஒரு வாழ்க்கையை தூங்க இருக்கிறாங்க கணவனாக மனைவியாக ஒரு ஏற்கனவே பழக்கமானவர்களோ இல்ல நெருங்கிய உறவினர்களுக்குள்ள இல்ல திருமணமோ இல்ல தூரத்து உறவினர்கள் திருமணமோ இருந்தாலும் அவர்கள் திருமணம் ஆனவுடன் புதிதான ஒரு வாழ்க்கை தங்களுக்கென்ன ஒரு வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ள போறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இடைவெளி குறைந்து நல்ல ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தான் இந்த திருமணம் இது வந்து இப்ப வந்து இருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஆயிடுச்சுனாக்க கல்யாணம் மார்னிங் அதுக்கு முன்னால் ஈவினிங்கே ரிசப்ஷன் அடுத்த அடுத்த நாள்லயே கூட அந்தந்த வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அனிமன் புக் பண்ணிடுறாங்க வரும்போது இப்ப ஒரு ஸ்டைலான ஒரு வார்த்தை என்னன்னா பிரேக் அப் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வருது நீங்க சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த மறு வீடு போறதெல்லாம் மறந்து போனதுனால எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த புரிந்துணர்வு மன கசப்பு இயல்புலேயே சின்ன வயசுலயே இல்ல கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் அப் லைஃப்லயே இவங்களுக்கு வர்றதுனால ஸ்டார்ட் அப் லைஃப்லயே இவங்களுக்கு வர்றதுனால ஏர்லி டைவர்ஸ் இப்ப அதிகமாத்துக்குமே இது ஒரு காரணமா இருக்கும் இது அவசியம் திருப்பி வர வேண்டிய ஒரு முக்கியமான தமிழர் பண்பாடு என்ன கேட்டீங்கன்னாக்க இது நிறைய விஷயத்துக்கு கேள்வி என்னன்னாக்க ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு குடும்ப வழக்கம் இல்ல பழக்கங்கள் இல்ல உணவு சமைப்பு முறை ஒவ்வொரு முறைகள் இருக்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேருமே அவங்களுக்குள்ள அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அந்த நெருங்கிய உறவினர்கள் வீட்டுக்கு வரும் போது எங்க வழக்கம் எப்படிமா நாங்க இந்த ஊர் சுத்த ஊர் எங்க ஊர் வழக்கு நீங்க இந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க உங்க வழக்கம் என்ன எங்க இது இந்த மாதிரி எல்லாம் அப்படின்றத பேசிட்டு சில அவசியம் இல்லாததை கலைந்தெடுத்துட்டு நல்லதை தேர்ந்தெடுத்து அவங்க ஒரு சுற்றுச்சூழல் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு சூழல் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒற்றுமையான மனம் மனம் ஒத்து போறது இதெல்லாம் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பாரம்பரிய முறை தான் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த மறுவீடு இந்த மறுவீடு கான்செப்ட் அவசியம் திருப்பி வர வேண்டியது இந்த ரைசிங் இன்ஃபர்டிலிட்டியா இந்த டிலே கன்சப்ஷனா நம்ம ரொம்ப சொல்றோம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு முற்றுப்பிட்டியே கூட வை ஏன்னா இப்ப நிறைய கேசஸ்க்கு நாங்க டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டா நான் அப்ரோச் பார்க்க வேண்டியதா இப்ப முக்கியமா பார்க்கும் போது மெயினா ஸ்ட்ரெஸ் பீட் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க என்ன ஆன்டி ஸ்ட்ரெஸ் மெடிசன்ஸ் கொடுத்தாலும் என்ன ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரக்ஸ் என்ன ட்ரக்ஸ் கொடுத்தாலும் இட் வில் ஹாவ் அண்ட் இன்டைரக்ட் இம்பாக்ட் ஏதாவதுஸ் அதாவது விந்தணுக்கள் உற்பத்தியிலையோ இல்ல திணை முட்டை வெடித்து வளர்ந்து வெடிப்பதிலையோ அது ஒரு டைரக்ட் இம்பாக்ட இது அந்த மாதிரி நிறைய ஆய்வுகள் வந்திருக்கு இயல்பான ஒரு கருத்து கருதல் இவங்களுக்கு வரணும்னாக்க இந்த பாரம்பரியமான ஒரு நல்ல ஒரு வழக்கம் மீண்டும் நம்ம கலாச்சாரத்துல வர வேண்டியது அவசியம் அவசியமான காலகட்டம் தேங்க்யூண்ணா அடுத்த கொஸ்டின் வந்து 
இப்போ ஈவன் நம்ம சயின்டிஃபிக் டெக்னிக்கல் இன்னொன்று மைக்ரோ லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் அதை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு கோஷியலான ஒரு கொஷின் தான் வீட்டில் என்ன விசேஷம் அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இந்த மாதம் வந்து மாதவிலக்கு ஒன்று வந்துச்சா இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து ஒரு தாய் கேட்பதற்கும் தாயை தவிர மற்ற யார் கேட்டாலும் சரி தாயை தவிர வேற யார் கேட்டாலும் அந்த பெண்ணுக்கு ஏற்படுற பாதிப்பு இல்லைன்னா அந்த பெண்ணுக்கு ஏற்படுற ரியாக்ஷன் என்ன அப்புறம் வீட்டில் எது விசேஷம் இருக்குங்கிறது முத மாசத்திலிருந்து கேட்க தொடங்குற சொந்தக்காரங்க இன்லாஸ் இதோடைய இதோட இம்பாக்ட் ஒரு பெண்ணுடைய மனநிலை ஒரு ஆணுடைய மனநிலை இது கொடுக்குற இம்பாக்ட் என்ன அப்புறம் எடுத்து ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசத்திலேயே ஏதோ நமக்கு ரொம்ப தாமதமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒரு டாக்டர் போனாங்கன்னா அந்த டாக்டர் செய்ய தவறுறது என்ன முக்கியமா அவங்க செய்ய தவறுறது என்ன அப்படிங்கிறது கேள்வி இது ஒரு சோசியலான கொஸ்டின் நிறைய கேள்வியை வந்து அடுக்கடுக்காவே வச்சிருக்கிறீங்க சின்ன சின்ன விஷயத்த மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் இப்போ பீரியட்ஸ் வரதுன்றது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இது மாதாந்திர இயற்கையான ஒரு நிகழ்வு இட்ஸ் அ ரெகுலரைஸ்ட் வென்னவர் ஒரு பெண் பூ பெய்து விட்டால் என்றால் மாதாந்திர உதிரப்போக்கு இல்ல மாதாந்திர தீட்டு என்பது அவருடைய ரெகுலர் ரொட்டீன் பிரதமிக்கா வந்துட்டே இருந்ததுன்னா அது ப்ராப்ளமே இல்லை இல்ல அதுல சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது ஒன் வீக் ஆர் டென் டேஸ் டிலே ஆகுது வந்து யூஸ்வல் நார்மல் இட்ஸ் அந்த யூஸ்வல் நார்மல்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு கேள்விகள் ஒரு அவங்க திருமணம் வாங்கி போன சென்ற பின்னாடி ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு என்னமா பீரியட்ஸ் வந்துச்சான்ட்டு அவங்க தாய் கேட்கறதுல மட்டும்தான் உண்மையான அன்பும் அரவணைப்பும் இருக்கும் அதுக்கான அந்த வார்த்தையிலே ஒரு ஆறுதலும் இருக்கும் அதை தவிர வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல நண்பர்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்களா அவங்க கேட்கறதுல என்னமா வந்துச்சா பீரியட்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் ஆனா இது ஒரு சுற்றத்தார்களோ இல்ல கணவனோட உறவினர்கள் கேட்கும் போது அந்த ஒரு கேள்வியே அவங்களை வந்து டீமோட்டிவேட் பண்ணக்கூடும் ஒரு நெகட்டிவ் சென்ஸ் அவங்களுக்குள்ள உருவாகும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த இந்த முறை வந்து மாதாந்திர பூப்பு வந்து விட்டுது அதனால நமக்கு வந்து மா மாத சுழற்சி பூப்பு சுழற்சி வந்துடுச்சு அதனால நமக்கு கருத்தரிக்கக்கூடிய தகுதி இல்லையோ அப்படின்ற ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஒரு எதிர்மறையான மனநிலைய உருவாக்கும் இது அவசியம் தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி அடுத்தது வீட்டுல விசேஷம் இந்த ஒரு ரெண்டு வார்த்தை போட்டோம் பாக்கியராஜ் எங்க இருந்து கண்டுபிடிச்சாருன்னு தெரியல இந்த வார்த்தையை வீட்டுல விசேஷம் பண்ண அவராலதான் இது கொஞ்சம் அதிகமும் ஆயிட்டு நினைக்கிறேன் இந்த வீட்டுல விசேஷம்ன்ற வார்த்தை வந்து ரொம்ப தப்பு தேவையே இல்லை இன்னொன்னு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளிப்படையா சொல்லணும் அப்படின்றது என்னன்னாக்க உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன அறிவுறுத்திருக்கிறாக்க வாட் இஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ரைட் ரீப்ரொடக்டிவ் ரைட் அப்படின்றது என்னன்னாக்க ஒரு வாரிசை உருவாக்கக்கூடிய அவங்களுடைய அடிப்படையான உரிமை இட் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் லீகல் ரைட் வித் இன் த கப்பல் இணையர்கள் இருவருக்கு மட்டுமே உள்ளது வென் டு ஹாவ் எ சைல்டு எப்போ ஒரு குழந்தைய தாங்க நாங்க பெற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஹவு டு ஹாவ் எ சைல்டு எந்த முறையில அவங்க பெற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க வாட் வில் பி த எக்கனாமிக் பேர்டன் த காஸ்ட் வைஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் என்னென்ன பேர்டன் இருக்கும்னு நினைக்கிறது வாட் வில் பி த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப்டர் த ட்ரீட்மெண்ட் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளவும் அவங்களுடைய அடிப்படை உரிமை ஏன்னா நோயாளிக்கு நாம என்ன மருந்து கொடுக்குறோம் எதற்காக கொடுக்குறோம் இந்த மருந்தோட விளைவு என்ன இந்த மருந்துல இருந்து உங்ககிட்ட இந்த மருந்து எப்படி போய் வேலை செய்யும் நீங்க எந்த நோய்க்கு நோய் காரணத்துக்காக என்கிட்ட வந்தீங்களோ அதுல இது எப்படி வேலை செய்யும் என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்கும் அப்படின்றது விளக்க வேண்டியது மருத்துவரோட கடமை இந்த மருந்து என்ன மருந்து பேரே இல்லாத மருந்தெல்லாம் சாப்பிடவும் கூடாது ஸ்பெஷல் மருந்தையும் சாப்பிடக்கூடாது இந்த மருந்து ஆஹ் என்னத்துக்காக எனக்கு கொடுக்குறீங்க ஏன் இதை நான் சாப்பிடணும் இதை நான் எப்படி சாப்பிடணும் இந்த மருந்து சாப்பிடும் போது நான் என்னென்ன முறையில உணவு எடுத்துக்கணும் நான் என்னென்ன முறையில என்னுடைய வாழ்வியல்ல மாற்றத்தை மாத்திக்கணும் அப்படின்றது கேட்க வேண்டியது நோயரோட கடமையும் கூட அவங்களோட உரிமை இது ரெண்டுமே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மருத்துவரோட கடமை என்னது ஒரு நோயரின் உரிமை என்னது இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ஃபைன் லைன் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் வந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஆகும் இது ரெண்டுத்துலயும் மருத்துவரும் நோயரும் நல்ல ஒருமித்து போனாங்கன்னா இந்த கருத்தரிப்புக்காக நம்ம கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் வர அவங்களோட நம்மளோட இந்த பாண்டிங் நல்லா இருக்கும் தேவையில்லாத சர்ச்சைகளோ இல்ல தேவையில்லாத கமெண்ட்ஸையோ நெகட்டிவ் இம்பாக்டையோ நம்ம தவிர்க்க முடியும் மூணாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க 
அஹ் அவசியம் என்ன செய்ய வேண்டும் டாக்டர் அப்படின்றத மட்டும் கேட்கும் போது நான் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயத்த வந்து வயத வச்சு நான் சொல்லணும்னு விரும்புறேன் என்கிட்ட வர்றத என்னுடைய மென்டார் எனக்கு எனக்கு வந்து மருத்துவ மருத்துவ அறிவும் அறமும் எனக்குள்ள அப்படியே மனசுல ஆழ பதிய வைக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து நிறைய பேரு அதுல வந்து என்னுடைய முதன்மை மென்டார் வந்து டாக்டர் ஏ ஆர் சக்கரவர்த்தின்னு சொல்லுவேன் செங்கல்பட்டு மகப்பேர் மருத்துவர் டீனா இருந்து ரொட்டையரானவர் அப்புறம் எனக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த நிமிடம் வரைக்கும் என்னை கைட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி வைட்டல் ஃபோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் இல்லையன் சார் லேட் இறந்துட்டாரு இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு ஆர்க்க ஆக்கப்பூர்வமா இந்த இப்ப வந்து குழந்தை பேரின்மை அப்படின்னு வந்ததுன்னா மிகுந்த பொருட்செலவு மிகுந்த பொருட்செலவு தேவையில்லாத இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அன்னெசரி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அன்னெசரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அன்வாரண்டட் மெடிக்கேஷன் இதுனாலும் இது எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு காம்பினேஷனா இப்ப போயிட்டு இருக்கு இந்த ட்ரெண்ட் வந்து இது இட்ஸ் ட்ரெண்ட் கோயிங் ஆன் அவர்டேஸ் இந்த ட்ரெண்ட் வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டியது அவசியம் வந்து அவங்களே வந்து அந்த இணையரோ கணவன் மனைவி இருவருமே தங்களுடைய குடும்ப மருத்துவரை பார்க்கறது மிக மிக நல்லது எங்க ஊர்ல நான் சின்ன வயசுல இருந்து பிறந்த வந்த உடம்பு சரியில்லைன்னா பாக்குற டாக்டர் பாக்குறது நல்லது எனக்கு இந்த மாதிரி தள்ளி போயிருக்கு இல்லைன்னா நாங்க கல்யாணமாக இவ்வளவு ஆயிருக்கு ஒரு ஆறு மாசம் ஆயிருக்கு ஒரு வருஷம் ஆயிருக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டம் இருக்குன்னா அவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவையான நல்ல வார்த்தையை சொல்றாரு இதுக்கு வந்து ஒரே வார்த்தை போதும் பேசிக்கான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நார்மல்னா யூ ஆர் நார்மல் யூ ஆர் ஃபிட் அனப் டு பிகம் ஏ பேரண்ட் டோன்ட் வரி நேச்சர் வில் செட்டில் காட் பிளஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆறுதலான ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அனுப்பிச்சுக்கிட்டாரு அது நிறைய பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நேர்மையான எண்ணத்தையும் தங்களால் முடியும்ன்ற எண்ணத்தையும் உருவாக்குனாதான் இந்த நிகழ்வு இயல்பாகவே நடக்கும் இந்த பூமி வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்க இந்த ட்ராபிக்கல் லை ஆஃப் இந்தியாலாம் நிறைய பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உலகத்தோட முக்கிய மக்கள் சக்தி அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன லை பாத்தீங்கன்னா இந்தியா சைனா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்கா கிட்டத்தட்ட மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பாப்புலேஷன்ஸ் இங்கேயே இருக்கு இந்த பூமியில எல்லாம் எங்க ஊர் வழக்கத்துல எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்க கடைசியா குழந்த போதும் அப்படின்னாக்க வேண்டாம் பொண்ணேன்னு சொல்ல வேண்டாம் போதும்னு பேர் வச்சிருக்காங்க வேண்டாம் மதியும் பேர் வச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வேண்டாம் போதும் இதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வேண்டாம் நாங்க வந்து அஹ் ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்செல்லாம் பேர் வச்சிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட இந்த பூமியில வந்து அந்த சக்தி இருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல எண்ணங்களை அவங்களுக்குள்ள விதைச்சிட்டு நீங்க தைரியமா இருங்க நல்லா இருக்கீங்க நீங்க தந்தையாக கூடிய தகுதி இருக்கு உங்களுக்கு தாய்மை அடையக்கூடிய ரொம்ப நல்ல தகுதி இருக்கு நீங்க நல்லா இருப்பீங்களா டோன்ட் ஒரி அப்படின்றத பேஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு ஒரு கான்பிடன்ஸ கொடுக்க வேண்டியதுதான் ஒரு மருத்துவரோட கடமை நீங்க இப்ப அப்படிலாம் கிடையாது நீங்க எங்க போறீங்கன்றது அந்த இணையரை பொறுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குடும்ப குடும்ப மருத்துவரை பாருங்க இல்ல உங்களுக்கு முதல்ல இருந்து தெரிந்த ஒரு நல்ல மருத்துவரை பாருங்க அதுக்கப்புறமா யூ ஜஸ்ட் கோ இன்டுலிட்டி சென்டர் ஆர் அட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் அண்ட் தென் யூ வில் கைட் யூ ஹூ இஸ் எத்திக்கல் அண்ட் ஹூ இஸ் நெசசரி ஃபார் திஸ் அப்படின்றத டிசைட் பண்ண வேண்டிய ஒரு இதை வந்து உங்களுக்கு கைடன்ஸ் வந்து உங்களுடைய ஃபேமிலி பிசிஷியன் கொடுப்பாங்க இந்த கான்செப்டும் இப்ப மறந்து போற ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் நீங்க இப்ப இந்த மறு வீடு கேட்ட மாதிரி இந்த ஃபேமிலி பிசிஷியன் கான்செப்டும் மரக்கடிக்க மரக்கடிக்கப்பட்ட ஒன்னா இப்ப இந்த காலத்துல இருக்கிறதும் இந்த நிலைக்கு ஒரு காரணமா நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த கேள்வி வந்து அந்த காலத்துல வந்து கூட்டு குடும்பம் ஓடுகிறது அண்ணன் தம்பி அப்பா அம்மா அண்ணனுடைய குடும்பம் தம்பியுடைய குடும்பம் இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறது ஒரு கூட்டு குடும்பம்னு சொன்னாங்க ஆனா அந்த அப்படி இருந்த கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கையிலே வந்து கருவுறுதல்ங்கிறது ரொம்ப இயல்பா நடந்தது அதுல டிலே எல்லாம் பெருசா நான் பார்த்தது இல்லை ஆனா இந்த காலத்துல கூட்டு குடும்பம் இஸ் ரீடிஃபைன்ட் கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து இருந்தாலும் இது கூட்டு குடும்பம் ஆயிடுது சோ அந்த ஒரு பிரைவசி பிரைவசி நம்ம சொல்ற விஷயங்கள் இல்லாது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிற காலத்துல ஒழுங்க நடந்த அந்த ஒரு கருவுறுதலும் குழந்தை பேரும் இப்ப பிரைவேசி மட்டுமே தனக்கு தனக்கு வேணும்னு சொல்லி பிரைவேசி ரொம்ப அதிகமா இருக்கிற இந்த காலத்துல இந்த கருவுறுதல் தள்ளி போறதும் 
இல்லாம போறதும் தள்ளி போறதும் ஒருவேளை அவங்க இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் பிளேயிங் வெரி பிக் ரோலா எஸ்பெஷலி நீங்க அடிக்கடி சொல்ற வார்த்தை வந்து ஐ மீன் கவுண்டர் ஐ மீன் மியூச்சுவல் பிளேமிங் அது அது ஒரு காரணமா ஒருத்த ஒருத்தர் குற்றம் சாட்டுறது ஒரு காரணமா இதுல இன்னொரு கேள்வி இருக்கு ஆஹ் இல்லற வாழ்க்கைங்கிற ஏதோ எக்ஸாம் மாதிரியும் ஒவ்வொரு மாதத்துடைய அந்த பெண்ணுக்கு பூ பொய்கிற நாள் வந்து என்னமோ ஏதோ அன்னைக்கு ரிசல்ட் டே மாதிரியுமே அவங்க லைஃப் போறது இந்த இந்த மாதிரியான இந்த பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் அதை பத்தி அதிகமா தெரியறது ஒரு மாதிரி அபண்டன்ட் நாலேஜ் அபவுட் ஃபெர்டிலிட்டி ஆர் கன்செப்ஷன் என்ற தெரியறதும் எந்த விதத்துல இது வந்து பாதிப்பு உண்டு பண்ணுது கொஞ்சம் பெரிய கேள்வி தான் பெரிய கேள்வி சுருக்கமான பதில் என்னன்னாக்க Hectic, complex lifestyle disorder. Hectic, complex lifestyle disorder. One of the two people who are living in the world are living in the world. Economic security is not going to go to the world. In this case, there are many couples. Sir, the two people are busy. We are going to go to the world and we are going to go to the world. ஆக்சுவலாக என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயமே எல்லாருக்குமே புரியல அப்படின்றதுனா வாட் இஸ் சக்சஸ் அண்ட் எமோஷனல் அவுட் கம் இயற்கையான ஒரு ஒரு உந்துதலில் வரக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயம் அது இதை வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம்டாக நம்ம வச்சுக்கிறது வந்து எப்பயுமே அது வந்து ஒரு ப்ரீ ஆக்குபைட் மைண்ட் செட்டில் இந்த ஓவலேஷன் டேஸில் தான் நம்ம இருக்கணும் இந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் இருந்தால் குழந்தை இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு ப்ரோக்ராம்டாக இருக்கிறதே வந்து It's a mechanical act. It becomes a mechanical act. Whenever a mechanical act or a yendra tanama in 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 a yendra tanama It's an emotional act. Udal ullam pagirdal. Anbai pagirdal da anna kaa udal arubu apdeenra oru mukkimana vishyam. Anbai pagirdal. Anbai pagirdal anna varakkudi yavaru அன்பளிப்பு தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது குழந்தைன்றது அதே மாதிரி ஆஹ் இப்ப இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னாக்க இந்த இப்ப நம்ம நிறைய அவங்க சொல்லவும் முடியாது தப்பாகவும் சொல்ல முடியாது விமன் எம்பவர்மெண்ட் விமன் வந்து முதல்ல எல்லாம் வந்து நம்ம அந்த ஒரு இருபத்தி ஒரு வயசு ஆனாலே திருமணம் பண்ணி கொடுத்துடணும் அப்படின்றது வந்து இப்ப அந்த இருபத்தி ஒண்ணுக்கு மேல இருக்கிறது நல்லது நான் நினைக்கிறேன் அது நல்ல விஷயம் பட் அவங்க இப்ப அடுத்த அடுத்த அடுத்து இருபத்தஞ்சு கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டுக்கு மேலதான் பைனல் இயர்ஸ் ஆறாங்க ஒரு எக்கனாமிக் செக்யூரிட்டி வந்துட்டு அவங்களுடைய ஒரு பிஜியோ எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஓகே ஐ ஐ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேரி நவ் இப்ப நான் வந்து என்னுடைய எஜுகேஷனல் ஸ்டாண்டர்டா லிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் எக்கனாமிக் அப்லிஃப்ட் மட்டும் இருக்கு ஐ கேன் செல்ஃப் ஸ்டாண்ட் மை 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 செல்ஃப் ஐ கேன் ஸ்டாண்ட் மை செல்ஃப் அப்படின்ற ஒரு ஷூரிட்டி வந்த அப்புறம் அவங்க கல்யாணத்துல என்ட்ரா ஆறாங்க இதுலயுமே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய பிஹேவியரல் பேட்டர்ன்ஸ் பிட்வீன் த யங் கப்புள்ஸ் வந்து நிறைய சேஞ்ச் இருக்கு யாருமே ஒரு விட்டு ஒரு என்னது பகிர்தலும் விட்டு கொடுத்தலும் இப்ப வர 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 குறைந்திருக்கு நீயும் யுவர் ஆல்சோ ஏர்னிங் ஐ எம் ஆல்சோ ஏர்னிங் ரெண்டு பேருமே ரன் பண்ணணும் ஃபேமிலிய அப்படின்ற ஒரு பார்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது வந்து அதிகமாகி ஈகோ கிளாஷஸ் நிறைய வர்றதுனால தான் இப்ப நிறைய அந்த விக்டிம் பிளேமிங் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இப்ப வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் ஏன் இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பர் ஒரு ஸ்பர் குரோத் மாதிரி இது வந்திருக்கு அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான காரணம் விக்டிம் பிளேமிங் தான் இந்த விக்டிம் பிளேமிங்கிறது ஒருவரை வரை ஒருவரை ஒருவரை மாற்றி மாற்றி இது தப்பு அது உங்ககிட்ட இது தப்பு ஒரு விட்டு கொடுத்தது இல்லை நான் இன்னைக்கு டியூட்டி போனா நீங்க சமைக்கலாம் நீங்க இன்னைக்கு போகும்போது நான் இதை பண்ணலாம் எல்லாமே ஒரு கேஷுவலா நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் தான் சமையல் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சமையல் போது சமைக்கும் போது இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு காதல் கழிப்புகள் எல்லாமே மறந்து போச்சு இப்ப எல்லாமே எல்லாமே அதுதான் கேட்கறேன் இப்ப அதுதான் நான் சொல்ல வர ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்க என்கிட்ட வர பேஷன்ஸ் நிறைய பேர் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிளேம் ஐடி செக்டார் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே சொல்லல மெடிக்கல் கப்புள்ஸா இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் விதவிதமான கப் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்களும் சார் எனக்கு டுவெல்த் டேலேருந்து செவன்டீன்த் டே வரைக்கும் ஓவலேஷன் டைம் சொல்லியிருக்கேன் அந்த நாளில் நான் எப்போ இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு 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 மைண்ட் செட்டோடு இருக்கக்கூடியது வந்து மிக தவறான ஒரு ஒரு ஆட்டிடியூடாக நான் பார்க்குறேன் இப்போ மனப்பான்மையும் அப்படி தான் இருக்கு 
அந்த மாதிரி ஒரு இல்லாம இயல்பான ஒரு நிகழ்வா ஒரு காமம் மலரினும் மெல்லியது காமம்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் எவ்வளவு வந்து ஒரு எமோஷனல் ஆக்டா இது மாற மாற தான் உங்களுக்கு அந்த அவுட் கம் சீக்கிரமா வரும் எப்ப மெக்கானிக்கல் ஆக்டா இருக்கே இருக்கு ஓகே நம்ம இதுல விருப்பம் இல்லையா ரெண்டு பேருக்கும் வந்து இதுல மெக்கானிக்கல் ஆக்ட் அந்த ஓவலேஷன் டைம்ல கூட என்னால கொடுக்க முடியாதா ஐ கேன் கிவ் தமன் சாம்பிள் யூ ஃப்ரீஸ் இட் ஆப் அண்ட் யூ கேன் டூ ஐவை போகலாம் அவ்வளவுதான் அப்படின்ற எண்ணத்துக்கு அந்த மனோபாவத்துக்கு ஒன்றும் ஃபாஸ்டா நம்ம நகர்ந்துட்டு இருக்கோம் நிறைய செக்டார்ல பாக்குறேன் நிறைய செக்டார்ல கொஞ்சம் ஹையர் கிரேட் செக்டார்ஸ் ஏ கிளா ஏ கிளாஸ் செக்டார்ஸ் தான் இந்த மாதிரி எண்ணம் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு இது தவறான ஒரு எப்ப வந்து நமக்குள்ள நம்மளுடைய இல்லற வாழ்க்கைக்கு ஒன்னா இருக்கிறதுக்கு காதல்ல இருந்து எல்லாம் புரியறதுக்கு நமக்கு வந்து நேரம் இல்லைன்னு சொல்லும் போது ஒரு குழந்தைய பராமரிக்கக்கூடிய அன்போடையும் அரவணைப்போடையும் ஆரோக்கியத்தோடையும் அந்த குழந்தைய நல்லா கொண்டு வரதுக்கு இவங்க எப்படி மெனக்கெடுவாங்க அப்படின்ற எண்ணம் எனக்கு நிறைய வருது ஏன்னா பேரண்டிங் இஸ் அ பிக் இஷ்யூ நம்ம அடுத்து பேரண்டிங் இஸ் அ பிக் இஷ்யூ அண்ட் பேரண்டிங் இஸ் ஆல்சோ எஃப்ரியன் மேட்டர் எக்கனாமி வந்து எல்கேஜில இருந்து நீங்க சேர்க்கறது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஏகப்பட்ட எக்கனாமி இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து அந்த புரிதல் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்தே வந்தாதான் எல்லாத்துக்குமே நல்லது இதுலதான் கூட்டு குடும்பம்னு நீங்க முதல்ல கேட்ட ஒரு ஃபேக்டர் பிளே பண்ணிருக்கு என்னன்னாக்க சும்மா இந்த மாதிரி தான்மா அண்ணனுக்கு இருந்தது அண்ணனுக்கு வந்து மூணு வருஷம் இல்லை ஆனா அவன் தம்பிக்கு அடுத்து உடனே நின்னுது இது ஏன் அந்த மாதிரி தெரியல நம்ம குடும்பத்துல இந்த மாதிரி ஒரு வழக்கம் இருக்குமா இது சகஜம் நீங்க வந்து தைரியமா இருக்க உங்களுக்கு எப்ப இருக்குமோ நம்ம டாக்டரை கேட்டுப்போம் நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற டாக்டரை எப்போதும் நம்ம குடும்பத்துல பாக்குற டாக்டர் கூப்பிட்டு கேட்டுப்போம் என்னென்ன டெஸ்ட் சொல்றாரோ அதை செஞ்சுப்போம் நார்மலா நம்ம வெயிட் பண்ணுவோமா நம்ம வழக்கத்துல இந்த மாதிரி இருக்குன்ற ஒரு ஆதரவான வார்த்தைகள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மருந்தா மிகப்பெரிய மருந்தா இருக்கும் இதுதான் அந்த கூட்டு குடும்ப கான்செப்டோட முக்கியமான பிளஸ் பாயிண்ட் அதுல சில நெகட்டிவ் ரிசல்ட்ஸும் இருக்கு பட் இது ஒரு நிறைய பிளஸ் பாயிண்ட கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த வந்து அவங்களுக்கான தே ஆர் நாட் ஐசோலேட்டட் ஐசோலேஷன் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்காது இதுதான் இந்த கூட்டு குடும்பம் வெற்றி அடையறதுக்கும் ஒரு காரணம் இந்த காலத்துல நிறைய பிரிவுகள் வர்றதுக்கும் இந்த கூட்டு குடும்பம் கான்செப்ட் இல்லாததும் ஒரு காரணமா நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் என்னோட அடுத்த கேள்வி வந்து ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் வந்து என்கிட்ட சொல்லும்போது சொன்னாங்க த டே வென் அல்ட்ரா சோனோகிராம் வாஸ் இன்வென்டட் பார்ன் இட் இஸ் கால்டு பிசிஓடி ஏன்னா அல்ட்ரா சோனோகிராம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறது முடிய வரைக்கும் பிசிஓடின்னு ஒன்று கிடையாதவே கிடையாது அப்படி ஒரு கான்செப்டே கிடையாது இப்போ இக்னரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ் ஐ மீன் நாலேஜ் இஸ் கேர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து எனக்கு பிசி ஓடி இருக்குன்னு நான் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது ஆர்டினரியா இருக்கிற சின்ன பசங்க ஒரு ஐடி கம்பெனில படிக்கிற பசங்க கூட எனக்கு பிசி ஓடி இருக்கு எனக்கு ஏதாவது ஃபியூச்சர்ல பிரச்சனை வருமான ஒரு அழுத்தத்தை உண்டாக்குற அந்த ஒரு அல்ட்ரா ஐ மீன் சொனாலஜிக்கல் டயக்னோசிஸ் சொனாலஜிக்கல் டயக்னோஸ் சொல்ல முடியாது சொனாலஜிக்கல் ஃபைண்டிங் வந்து ஒரு நோயா பிரதானமா அதை சொல்லப்பட்டு அந்த பெண்ணு வந்து கருவுறுவதற்கு எந்த தகுதி இல்லாத பெண் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சோசியல் ப்ரெஷர் இருக்கு அவளுக்கு வந்து பிசி ஓடி இருக்கு அதனால டிலே ஆகுதுன்னு சொல்றது அந்த மித்து எப்படி உடைக்கிறது அதற்கும் குழந்தை பேருக்கும் பல பல நேரங்கள சம்பந்தம் இருக்கிறது இல்ல பட் தெரி செல் மீட் ஒரு ஒரு செட் பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த செட் பாயிண்ட் கூட கண்டிப்பா அதுக்கு நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் சில விஷயங்களை விட்டுலாம் சில விஷயங்களை ட்ரீட் இது ஒரு கொஸ்டின் வந்து டாக்டர் கிட்ட பிசி ஓடிங்கிற அந்த சொனாலஜிக்கல் ஃபைண்டிங் எப்ப வந்து ஒரு நோயா நம்ம நினைச்சு ட்ரீட் பண்ணும் எந்த எல்லை வரைக்கும் அது ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்டி கொடுத்து ஒண்ணுமே இல்லை நீங்க வந்து நார்மலா சந்தோஷமா இருக்கணும் அனுப்புறது சோ பிசி ஓடி உண்மையில நோயா இல்லையா இதுதான் கேள்வி by the patient and most over diagnosed by the doctor abindra or noy kootam pathina pc odidam repeat panunga sir the most self diagnosed by the patient and over diagnosed by the doctor abin pathina pc odiyada na solra ena ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை வச்சுட்டு பேஷண்ட் எனக்கு பிசி ஓடின்னு வந்துடுவாங்க என்ட்ரா ஆகும்போது இந்து டயக்னோசிஸ் அப்புறம் நீ என்கிட்ட வர வேண்டாமா அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு வாட் இஸ் பிசி ஓடின்னு தான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் என்ன காரணம் இருக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு நோய் வரீங்க அப்படின்றது பிசி ஓடின்றது ஸ்டெயின் லெவன்த்தல் கண்டுபிடிச்ச பிறகுதான் அது வந்து ஒரு பிரபலமாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு நோய் கணிப்பு அதுக்கப்புறம்
இருக்கக்கூடிய ஒரு இமேஜிங்க வச்சுட்டு இது பிசி ஓடிட்டு ஆடம்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து ஒரு டெரிவேட்டி வந்து இதுக்கான நார்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய வந்துட்டு இருக்கு இப்ப ரீசெண்டா வந்து எண்டோக்ரோனாலஜி வேர்ல்டு எண்டோக்ரோனாலஜி எல்லாமே ரோட்டர்டாம் கிரைட்டீரியா அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான கிரைட்டீரியாவை வச்சுட்டுதான் இந்த ஆள இந்த அந்த ரோட்டர்டாம் கிரைட்டீரியால என்ன ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த லிமிடேஷன்ஸ்குள்ள வருதான்னு பார்த்துதான் பேசிஓஎஸ் பேசி ஓடைய டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வாட் இஸ் பிசி ஓடை அப்படின்றத பார்க்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து வெறும் ஒரு அல்ட்ரா சவுண்ட்ல டிட்டர்மென்ட் பண்ண முடியாது இந்த அல்ட்ரா சவுண்ட்லயே நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குன்றது வந்து இன்டர்னலா நீங்க உள்ள போகும்போது டிரான்ஸ் அப்டமெண்டாலுக்கும் டிரான்ஸ் வஜனலுக்கும் நிறைய அதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுது மக்களுக்கான ஒரு விஷயம்ன்ற போது ஜென்ரலா ஒரு வருடத்திற்குள் ஆறுல இருந்து எட்டு முதல் மாத பூப்பு சுழற்சி வருகிறதா முதல்ல பார்க்கணும் அந்த பூப்பு சுழற்சியும் போது ஒழுங்கான ரத்த போக்கு இருக்கிறதா அல்லது ஒழுங்கீனமாக இல்லைனாக்க எப்ப வருதுன்னு தெரியாது எப்ப நிக்க போதுன்றதும் தெரியாது வென் மை பீரியட்ஸ் வில் கம் வென் இட் வில் ஸ்டாப் அது ரெண்டுமே கன்ஃபார்ம்டா சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் இல்ல எப்பயாவது டெய்லி அந்த மாதிரி இருக்கு நான் வந்து யூரின் யூரின் பண்ணும் போதும் சரியில்லை வேற எதுக்காவது ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும் போதும் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்பாட்டிங் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோய் நிலை இருக்கும் அந்த மாதிரி நோய் குறிக்கணங்கள் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து உடல் எடை குறைதலும் இருக்கு அதிகமா அதிலும் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஆண்ட்ரோஜன் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது முகத்துல ரோமம் முளைக்கிற மாதிரி தாடையில மீசையில அந்த மாதிரி தான் ரோமம் முளைக்கிற மாதிரி நெஞ்சக பகுதியில வயிற்று பகுதியில தான் அந்த வந்து ரோமம் முளைக்க கூடாது மேல் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆண்ட்ரோஜனைசேஷன் விரலிசம்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஆஹ் ஆண்ட்ரோஜன் நல்லா பிஷியா இருக்கிறது கழுத்துல வந்து முகத்துல மிகப்பெரிய ஆக்கி கழுத்துல வந்து ஒரு கரும்படை மாதிரி வர்றது அகாந்தோசிஸ் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நிறைய குறிகணங்கள்லாம் வந்து நீங்க பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆண்ட்ரோஜனைசேஷனோட சயின்ஸ் அதுக்கப்புறமா பயோகெமிக்கல் மார்க்கஸ் சொல்லுவோம் ஹார்மோன் இப்ப அதுவும் அடுத்தது ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்ன்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தனே புரியுது எல்லாருமே அதை சொல்லி வராங்க அது என்ன அர்த்தனே புரியுது எந்த ஹார்மோன் குறைபாடோ இல்லை அதிகமாகவோ இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றது பார்க்கறது நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அதுக்கப்புறமா அல்ட்ரா சவுண்ட் பைண்டிங் இது எல்லாமே பண்ணிட்டு நம்ம சித்த மருத்துவம் பிரகாரமும் நாடி பார்க்கறது அந்த மாதிரி சிறுநீரை வச்சு சோதனை பண்றது இந்த மாதிரி சோதனைகள்லாம் பார்த்துட்டு இது வந்து உண்மையிலேயே நீர் கட்டிதானா பாலிசிஸ்டிக் உபயோக டிசீஸ் ஆகியான்றத நம்ம எளிதில் சொல்லவும் முடியும் இது ஒரு நோய் இல்லை நோய் கூட்டமாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது இதுக்கான மருந்துகள் புதிய புதிய மருந்துகள் வந்திருக்கு இதுக்குள்ள என்ன காரணத்தினால இந்த அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பீரியட்ஸ் வரலைனா இல்ல ஓகுலேஷன் கருமாய் கருமுட்டை வளர்ந்து வெடிக்கிறது இல்லை என்னென்ன காரணம்லாம் சொல்லணும்னாக்க அமினோரியா அப்படின்றது ஆங்கிலத்தை சொல்லுவோம் ஏன்னா உதர மாதாந்திர கூப்பு சுழற்சி சரிவர வரவில்லை இல்லது வரவே இல்லை பீரியட்ஸ் பெரிய பண்ண ஆனவங்க மினார்க்கு அப்புறம் அடலசன் பீரியட்ஸ்லயும் இந்த மாதிரி ஒரு குறிகணம் இருந்தது தான் அமினோரியா அடுத்தது வந்து ஆண்ட்ரோஜன் சயின்ஸ் இருக்குதான்னு பார்ப்போம் ஃப்ளோ ஆஃப் அந்த பிளட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ரெகுலர் ப்ளீடிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் வெதர் இட் ஸ்டாப்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இல்ல ஸ்பாட்டிங்கா வந்துட்டு இருக்கான்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் பயோகெமிக்கல் மார்க்கஸ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் சொன்னது பார்ப்போம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபியூச்சர்ஸ பார்ப்போம் கிளினிக்கல் சயின்ஸ்ல பார்ப்போம் ஒபிசிட்டியா இருக்காங்களா உடல் எடை பருமன்லாம் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா அல்ட்ரா சவுண்ட் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய ஃபெமிலியல் ஹிஸ்ட்ரி அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் அவங்களுடைய ஒர்க் லோட் அவங்களுடைய உணவு பழக்கம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து டயக்னோஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் பாரிசிஸ்டிக் ஒபேரிய டிசீஸ் இதை வந்து நம்ம ஒரு பூதாகாரமா இப்ப ஆக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு இதை வந்து எளிதில் அவசியமா சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாரிசிஸ்டிக் ஒபேரியன்ல இன்டர்வியூன் பண்ணக்கூடிய சில சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இன்சுலின் பேட்டர்ல பார்க்க வேண்டியது அந்த மாதிரி எல்லாம் சிலதுக்கு மட்டும் வைத்தியம் பண்ணிட்டு மற்றதுக்கெல்லாம் நல்ல தட்டி கொடுத்து ஒரு நல்ல சமச்சீரான உணவு நல்ல நடைப்பயிற்சி இல்ல அவுட்டோர் கேம்ஸ் நல்ல மனநிலையாக உருவாக்கி வச்சுக்கிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இயற்கையான போக்கு சுழற்சி வர்றதுக்கு சில காலங்கள் ஆகும் அந்த பொறுமை நமக்கு தேவை ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகுது இந்த மாடிபிகேஷன்ஸ் நீங்க பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி சிம்பிள் தான் டோன்ட் பிராண்ட் இட
அதுதான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய ஒரு வார்த்தை இது அவசியம் எந்தெந்த சமயத்துல இன்டர்வியூ பண்ணணுன்றது ஒரு பொறுப்பும் மருத்துவர்கிட்ட தான் அந்த பொறுப்பும் அறமும் இருக்கே தவிர நோயாளிகள் வந்து அவங்க கிட்ட அவங்களுடைய கஷ்டத்தை சொல்றாங்க நம்ம கிட்ட பட் நமக்கான மிகப்பெரிய பொறுப்பு வந்து என்னன்னாக்கா அந்த அறம் இருக்கு அவசியம் இந்த மருந்து தேவையா ஒரு அடலசன் பீசி ஒரு பன்னெண்டு வயசுல பெரிய பொண்ணு ஆயிருக்கிறோம் அவங்க பதினாலு வயசுல கூட்டிட்டு வராங்க இந்த மாதிரி அப்புறம் ஒரு மூணு மாதம் அவங்களுக்கு வந்தது அதுக்கப்புறம் வரல அப்படின்ற போது அந்த குழந்தைய வந்து நம்மளோட இந்தியன் பேரண்ட் கூட எப்படி இருக்கும்னாக்க ஒரு எய்த்து நைன்த் வரைக்கும் நீங்க வந்து பரதநாட்டியம் கராத்தே எல்லாத்துக்கும் எது எது வாய்ப்பு இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சிருவீங்க நைன்த் டென்த்துக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க ஒண்ணு நீட் கல்ச்சருக்குள்ள வந்துருவீங்க இல்ல ஐஐடி கல்ச்சர் இல்ல பிட்ஜி கல்ச்சருக்குள்ள வந்துருவீங்க அந்த பொண்ணுக்கோ அந்த பொண்ணுக்கோ அந்த பையனுக்கோ எந்த வித விஷயத்தையும் கொடுக்காம ஏதாவது ஒரு பிராய்லர் ஸ்கூல்ல போடுறதோ இல்லைனாக்க நீங்களே உங்க உங்க ஊர்லயே இருக்கக்கூடிய டியூஷன்ஸ்ல காலையில நாலு மணில இருந்து இரவு ஏழு மணி வரைக்கும் டியூஷன் ஸ்கூல் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி சாப்பாடுல இருந்து எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி டம்ப் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அட்மாஸ்பியரையும் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இயல்பா ஒரு சின்ன விஷயத்த யோசிக்கணும் நம்ம வந்து வளர்ந்து வரும் வளர் இளம் பருவம்னு பேரு இந்த சமயத்துலதான் தாய் தந்தையர் குறிப்பா பெண்ணா இருந்தா அன்னையின் ஆதரவு அன்னையின் ஆரோக்கியமான உணவு அவசியம் தேவை இந்த சமயத்துல ஹாஸ்டல் செய்வோம் இல்ல கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் மாதிரி அவங்கள இந்த மாதிரி அடைக்கிறதுமே இந்த அடலசன்ஸ் ஓடி வரதுக்கான காரணங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு இது பின்னாடி மன அழுத்தத்தை நிறைய கொடுக்குது ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நீங்க ஒரு டார்ச்சர் பண்ணிட்டு நான் படிக்க முடியல அதனால என் பொண்ணு படிக்கட்டும் என் மகன் படிக்கட்டு உங்களுடைய திக்கிங் அவங்க மேல திணிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இயற்கையில அதுல வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா டிஜெக்ஷன் மோட்ல போயிட்டு இப்ப நிறைய சூசைடல் நியூஸும் நம்ம கேட்கறோம் நிறைய தவறான போக்கு வந்து நம்மளாலே உருவாக்கப்படுது சில விஷயங்கள் நிறைய மருத்துவர்கள் செய்யறதே இல்லை சில மருத்துவர்கள் இதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க நிறைய அறமான மருத்துவர்கள் நிறைய பேர் எனக்கு ஆசிரியராகவும் இருந்திருக்காங்க இப்ப நம்ம நம்ம நாட்டுல வந்து நிறைய பேர் மத சாதனைகளை எளிமையான அறம் சார்ந்த அறிவு சார்ந்த மருத்துவர்கள் நிறைய பேர் செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாம் ஹைலைட் ஆகிறதும் இல்லை சரியா இதுல வந்து நம்மளுடைய பெற்றோரின் மனப்போக்கும் முக்கியமான விஷயமா இருக்கு நோயரின் இல்ல அந்த குழந்தை அந்த வளர் இளம் பருவத்துல இருக்கக்கூடிய குழந்தையின் ஆஹ் வாழ்வியல் முறையும் நம்ம ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய கடமையும் மருத்துவர்கிட்ட இருக்கு மருத்துவர் தான் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி எஜுகேட் தம் எஜுகேட் அபவுட் த டிசீஸ் வாட் இஸ் த டிசீஸ் வெதர் திஸ் டிசீஸ் வில் ப்ரோக்ரெஸ் whether this disease can be controlled only through medicines whether lifestyle modification valvial moregal in the noy kootathil noy kootathin or aakrosham illa adhigarippu kurikuma ellathi arivurtha vendiyadhu maruthuvar kadam follow panna vendiyadhu mattum da noyer kadam seriya thank you sir innor kelvi ipo naan naan kekka vendiya 3 4 question ku idhiley badhil solittinga romba onnu vandu அந்த சோ கால்டு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்கணும் ஆசைப்பட்டேன் பட் அதை நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க நம்பர் ரெண்டு வந்து இந்த இந்த சோ கால்டு பிசி ஓடிங்கிற டிசீஸ் அதாவது இவங்க சொல்ற அந்த அந்த ஒரு நோய் நிலை நோய் நிலை கிடையாது அந்த ஒரு சினை பரு அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துக்கு ஏதேனும் சிறப்பு உணவுகள் உணவு முறை வந்து சொல்ல முடியுமா நம்பர் ரெண்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நான் கேட்க ஆசைப்பட்டது வந்து இதுதான் இதற்கு சிறப்பா வந்து நம்ம வந்து ஒரு 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 பெண்ணுக்கு இப்ப என்ன உங்களுடைய பழக்கம் இருக்கு உங்களுடைய கே ஷீட்ல நீங்க வந்து ரெஃபரன்ஸ் யாருக்க கொடுக்கும் போதோ ஐ எம் ரெஃபரிங் மிஸ்ஸஸ் ஏ லேடி இல்லைன்னா வந்து ஏ கேர்ள் ஆர் ஏ பாய் போடுவீங்க யாருக்குமே இது வரைக்கும் பேஷண்ட் வார்த்தை பீட்டிங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ல வந்து அந்த வார்த்தை நீங்க போட மாட்டீங்க ஏன்னா ஒரு தாமத மகப்பேறு அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக வர்றவங்க யாரையும் நோயாளியா கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து இயல்பா வழி ஒரு அறிவுரை தேடி வர்ற ஒரு ஒரு தம்பதி தம்பதிகள் ஒரு பெண் ஒரு ஆண் நீங்க வந்து அதுல கே ஷீட்ல எழுதுங்களே ஒழிய பேஷண்ட்டுங்கிற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்த மாட்டீங்க அந்த அவங்க வந்து தாங்க ஒரு பேஷண்ட்டுன்னு உணரக்கூடாதுங்கிறது வார்த்தை பிரயோகம் நம்ம எதிர விஷயங்கள் எல்லாத்துலயுமே இருக்கணும் நீங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நான் பாத்துருக்கேன் என்னோட கேள்வி அப்படி முதல் முறையா வந்து அஹ் ஸ்கேன்லயும் வந்து பிச்சு ஒடுங்கிற வார்த்தை போட்டிருக்கு அதை நினைச்சு அவங்க பயந்துருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு அறிவுரையும் கொடுக்கணும் அதே சமயம் எச்சரிக்கையும் கொடுக்கணும் இன்னொரு பக்கம் வந்து இது நோய் இல்லைங்கிற அந்த ஒரு டீசன்ஸ் டீசன் பண்ணணும் அப்படின்னா சொல்ல படுற ஒரு யூனிஃபார்மா பாக்குறவங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிற உணவு வகைகள் என்னன்னு சொல்லலாம் சார் இதுல வந்து சித்த மருத்துவரா நம்ம வந்து பெரும் பங்கு வந்துக்கலாம் 
சித்த மருத்துவரோட மகளிர் நல உணவுகள்ட்டு நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் நம்மளுடைய இயல்பான வந்து ஒரு உளுந்த களி அப்படின்னு சொல்லலாம் வெந்தய களி இல்ல வெந்தய கஞ்சி வெந்தய தோசை அந்த மாதிரி சொல்லலாம் கட்டாயம் வந்து நம்ம கூட நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கீரிய வகைகளிலும் நம்ம வந்து அந்த உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அந்த உடல் சூழல் அவங்களுடைய என்ன தேகம் பாதமா பித்தமா தபமா அப்படின்றது பார்த்து அதுக்கேத்த கீரை வகைகளை நம்ம வந்து ஒரு கற்ப மருந்து மாதிரி கொடுக்கலாம் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அடுத்த சிறப்பு வந்து கற்ப உணவுகள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்னுடைய தாட்ஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் நிறைய உணவுகள் சில சமயம் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய ஹெக்டிக் லைஃப் ஸ்டைல்ல இதெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்றது கூட நேரம் இல்லை அப்படின்றவங்களுக்கும் ஏற்ற மாதிரி நம்ம உணவு வகைகள் சொல்லணும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே வந்து ஒரு ஈஸியா மாட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி இந்த அரிசி மேல தான் எல்லா பழியுமே சேர்த்துட்டு போடணும் டோன்ட் பேமெண்ட் ஆன் ரைஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அரிசியில பல வகைகள் இருக்கு நீங்க என்ன வகைகள் அரிசி எடுத்துக்கிறீங்கன்றது சொல்லுது இல்ல எங்க வீட்டுல இந்த அரிசி தான் இருக்குனாலும் ஒரு கப் சாதமா அதற்கு இரு மடங்கு பொடி காய்கறிகள் நீர் காய்கறிகளை நிறைய போட்டு சாப்பிடுங்க ஒரு ஒரு கப் சாதம் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு இரு மடங்கு காய்கறிகள் கீரைகள் எடுத்துங்க கட்டாயம் வந்து ஒரு சமச்சீரான ஒரு உணவு பழக்கத்தை கொண்டு வாங்க எப்போதுமே வந்து ஆஹ் அந்த சட்டைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த உணவுல வந்து நம்ம ஏன் திருப்தி அடையலன்னா அந்த சட்டைட்டி சென்டர் வந்து நமக்கு இது சாப்பிட்டாதான் உணவு நிறைவேறி இருக்கு நம்ம இந்த இந்த பொழுது இந்த காலை பொழுது இதை சாப்பிட்டாதான் நமக்கு திருப்தியா இருக்குன்ற எண்ணம் வந்தாதான் உங்களுக்கு வந்து ஓகே ஐ எம் ஆல் ரைட் ஐ எம் ஹெல்த்தி நான் இப்ப சாப்பிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வரும் அந்த சட்டைட்டியை கொடுக்கக்கூடிய சென்டர்ஸ்க்கு சில உணவுகள் நம்ம வந்து நிறைய பரிந்துரைக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து காலையில இருந்தே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டா கொண்டு போறதுக்கு நான் அறிவுறுத்தக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையா பல வகை கஞ்சிகள் இருக்கும் ஒரு வேலை கஞ்சி அல்லது பழம் சார்ந்த உணவுகளா எடுக்கலாம் உணவு வேலை சாதம் சமச்சீரான காய்கறி கீரைகள் உணவுகள் கூட எடுக்கலாம் அசைவ உணவுகள்ல கட்டாயம் மீனை மட்டும் நான் நிறைய பேர் இருந்துருப்பேன் மற்றதெல்லாம் அவங்களுடைய உடல் இயல்புக்கு ஏத்த மாதிரி உடல் எடைக்கு ஏத்த மாதிரி பரிந்துரைப்பேன் அடுத்தது வந்து ஒரு வேக வைத்த உணவா ஒரு டிஃபனா இருக்குமா சிற்றுண்டையா எடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு கருப்பு உளுந்து போட்ட இட்லியும் தோசையை விட ஊத்தப்போம் நல்லது தேரன் விதியை என்ன சொல்லியிருக்குன்னா நெய் உருக்கி நீர் சுருக்கி மோர் பெருக்கி எது எதுலாம் கொழுப்பை எப்படி எல்லாம் டிவைட் பண்ணும் எப்படி எப்படி எல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராம கண்ட்ரோல் பண்ணுன்றத அழகா சொல்லுங்க தண்ணீரை கொதிக்க வச்சு நிலத்தடி நீர் தண்ணீர் தான் நல்லது அதை கொதிக்க வச்சு சாப்பிடுங்க தயிர் தப்பு தயிரம் மோதாக்கி சாப்பிடுங்க அந்த கொழுப்பு எடுத்துட்டு சாப்பிடுங்க நெய்ய உருக்கி சாப்பிடுங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அடிப்படையான உணவு பழக்கங்கள் உணவு பண்பாடுகளை சித்த மருத்துவம் நிறைய அங்கங்க தொகுத்து சொல்லி தொகுத்து சொல்லிருக்கு வெந்தய தோசையும் கருணை கிழங்கு மசியலும் ஆணுக்கு நல்லதுன்னு தொகுத்து சொல்லிருக்கு அன்னப்பால் கஞ்சி சொல்லிருக்கு அவல் அவல் கஞ்சி சொல்லிருக்கு இது இந்த நோய் அவங்க என்ன நோய்க்காக நம்ம கிட்ட வராங்க அவங்களுடைய உடல் இயல்பு என்ன அவங்களுடைய நாடி நிலை என்ன இவங்களுக்கு உடல் ஏன்னா இப்ப வந்து வி ஆர் சிங் தின்னி பிசி ஒயஸ் அண்ட் ஒபிஸ் பிசி ஒயஸ் ரெண்டுத்தையும் நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி என்ன உணவுகள் நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயும் நம்ம பாட்டு சொல்லிட்டே இருக்கிறதோடையும் இந்த உணவு முறைகள் வந்து உணவு முறைகளால உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட் வரணும்னாக்க அந்த உணவு முறையை நீங்க தொடர்ச்சியா ஒரு ஆறு மாத காலமாக பயன்படுத்த வேண்டியது நீங்க இன்னைக்கு ஒரு வாரம் எதர் ஃபாஸ்டிங் ஆர் ஃபீஸ்டிங் அப்படின்ற ஒரு கொள்கையில நீங்க இருந்தீங்கன்னா அது நல்லா இருக்காது ஒரு உணவுனால ஒரு பலன் வரணும் உணவுனால உடலுக்கு ஒரு பலன் அந்த உணவு கலாச்சாரத்தை அந்த நல்ல உணவு பழக்கத்தை ஒரு ஆறு மாசமாக தொடரா தொடர்ச்சியா நீங்க கைவிடாம பண்ணீங்கன்னா அந்த பலன் கிடைக்கும் அவங்க நம்ம பாட்டு நிறைய நம்மளுடைய நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்றதோட அவங்க குடும்ப நிலைமை பொருளாதாரம் இவங்க அவங்களுடைய குடும்பத்துல இது அதெல்லாம் செய்ய முடியும்ன்றத நம்ம உணர்ந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி திட்டமிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியான ஒரு போக்கஸ்டு டயட்டா இருந்ததுன்னா அது ஒன்னும் ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும்ன்றது என்னுடைய அனுபவ அறிவு சார் இன்னொரு கொஸ்டின் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து யூட்ரின் ஃபைப்ராய்டு மேரேஜுக்கு முடி இருந்தது ஒரு யூட்ரின் ஃபைப்ராய்டு இருந்தது பிசிஓடின்னு இருந்தது ஆனால் அந்த தகவல் அந்த பெண்ணுக்கு தெரியாது எனக்கு யூட்ரஸ்ல ஒரு ஃபைப்ராய்டு இருக்கணும் ஏன்னா ஏற்கனவே சற்று ஒரு ஒரு எதற்கும் பய பயப்படுற பெண்ணுங்கிறதுனால அந்த தகவல்
ஸோ தனக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியாதவங்க கன்சியூவ் ஆடுறதுல என்னோட என்னோட கேள்வி அப்படின்னா சயின்டிபிக் ரீசன் விட்டுட்டு இங்க இக்னரன்ஸ் ஒரு பிளிஸ்ஸா நம்ம வந்து இந்த ஃபைப்ராய்டினால கருத்தரிக்கிறதுல தாமதமாகுது இல்லைனா வந்து பீசோட கருத்தரி தாமதமாங்கிற மித்தா இல்ல இது இதுக்கான பேலன்ஸ் என்ன இதுக்கான சரியான பதில் என்ன உண்மையிலே அது நோயா இல்லை ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு யூட்ரைன் ஃபைப்ராய்டில் பல பேர் வந்து கன்சியூவ் ஆயிருக்காங்க ஒரு சின்ன அளவுல ஒரு குட்டி ஒன்று ஃபைப்ராய்டர் இருந்தா தனக்கு கன்சியூவே ஆகாதுங்கிற ஒரு நினைவோட பல பெண்கள் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த கேள்வி சார் இடையூறுகள் செய்யலாம் இடையூறுகள் செய்யலாம் பட் அது ஒரு அவசியமான தடையா இருக்காது அதை நம்ம வந்து அந்த தெளிவு தெளிவுபடுத்தணும் இடையூறு வேற தடை வேற தடையை தான் நம்ம தடையா இருந்ததுனாதான் மருந்து எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இட் இஸ் பிலோ ஃபைவ் எம்எம் எல்லாம் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் உருவாக்கி நான் பார்த்ததே இல்லை ஒன்ஸ் இம்ப்ளான்டேஷன் நல்லா ஆயிடுச்சுன்னா இந்த எம்ப்ரியோ எம்ப்ரியோ குளோ குளோத் வந்து வில் பி ஆக்சலரேட்டட் ஃபாஸ்டாக தான் நேச்சுரலாக அதிகமாயிட்டே இருக்கும்போது ஃபைப்ரோட குளோத்தோட அது அதிகமாயிட்டு வந்துட்டே இருக்குதுன்னா ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஒரு சின்ன கோடு பார்க்குறீங்க அதோட அந்த அந்த ப்ராப்ளத்தை பெருசாக்குனா பக்கத்தில் ஒரு பெரிய கோடு போட்டால் எப்படி சரியாயிடும் அந்த மாதிரி இந்த நேச்சர் வில் டேக் இட்ஸ் ஓன் கோர்ஸ் அதனால ரொம்ப ஃபைப்ராய்டை பற்றி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் ஆனால் அந்த ஃபைப்ராய்டோட நிலை எங்கே இருக்கு என்ன வகை அதோடைய அளவு எல்லாமே ஒரு முக்கியமான விஷயம் பட் இது வந்து தெரிஞ்சுட்டு பட் அடுத்தது இதுக்கான சர்ஜிக்கல் ரிப்பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா மயோமெக்டமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மயோமெக்டமின்றது வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து இந்த திருமணத்திலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்தோன்னா ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப்பில் அப்படி எடுத்து எவ்வளவு வேணுமோ அந்த மெஷர் எடுக்கிற மாதிரி தான் எடுத்து பண்ணக்கூடிய ஒரு சர்ஜரி இட்ஸ் நிறைய வந்து அந்த இம்ப்ளான்டேஷன் அந்த பிட் மாதிரி கூட அந்த சர்ஜிக்கல் பிட் மாதிரி கூட உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மயோமெக்டமி அதனால அறுவை சிகிச்சையை தவிர்த்தலாம் பட் சில சமயம் அந்த தசைனார் கட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா ப்ராப்பரான டாக்டர் கிட்ட ஒரு செகண்ட் ஓகே வாங்கிட்டு தேவையானதான் பண்ணணும் ஃபைப்ராய்டு வந்து ஒரு அச்சுறுத்தல் தான் தவிர அது வந்து ஒரு தடை கிடையாது தாமதமாக போயிருக்கு அது ஒரு தடை கிடையாது ஈஸியா அதை நீங்க தாண்டிடலாம் ஒன்னும் அது ஒரு முறையான மருத்துவம் பண்ணாலே போதும் சில சமயம் மருத்துவமே அதுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா அது பாட்டு ஒரு ஓரமா இருக்கும் இம்ப்ளான்டேஷன் வேற இடத்துல நடந்ததுன்னா அது பாட்டு அது ஓரமா இருக்கும் ஒன்றும் பண்ணாது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சைஸ் டைப் ஆஃப் த ஃபைப்ராய்ட் வேர் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் அதான் முக்கியம் தேங்க்யூ சார் அதாவது கரன்சிகள் வந்து கவலைகள் வந்து கரன்சியா மாற்றப்படுற இடத்துல வந்து உண்மையை வெளியில சொல்றது அது நேரடியா அந்த மக்களுக்கு போய் சேரும்னு நான் நம்புறேன் அடுத்த கேள்வி இப்ப ஏற்கனவே நம்ம பேசிட்டு இருந்த விஷயம் அதை அது தொடர்பா தான் இதே கொஞ்சம் அப்படியே ஆண்களுக்கு ஒலிகோஸ் பேர்மியா என்று ஒன்று உண்டா முத கேள்வி எனக்கு அது அந்த அந்த வார்த்தைக்கான அந்த வார்த்தையினுடைய முழு அர்த்தம் எப்படி ஏன்னா என் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பரிச்சார்த்த முறையில வந்து இப்பதான் கல்யாணம் ஆகி கன்சீவ் ஆயிருக்காங்க கன்சீவ் ஆயிருக்காங்கிற தகவல் என்கிட்ட சொல்ற பேஷன்ஸ் என்னுடைய பேஷன்ஸ் எல்லாம் நண்பர்கள் அவங்கள்ட்ட வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன உதவி வேணுங்கிற மாதிரி செம்மன் அனாலிசிஸ் பண்ணும் அப்படி பண்ணும்போது ஒய்ஃப் கன்சீவ் ஆயிருக்காங்க ஆனா யாருக்குமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மோர் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் யாருக்குமே வந்து அந்த டுவெண்ட்டி மில்லியன் ரீச் பண்ணதே கிடையாது ஸோ உண்மையிலே அந்த டுவெண்ட்டி மில்லியன் செட்டப் இது ஐ மீன் கட் ஆஃப்ங்கிறது எந்த விதத்துல ஆரம் சார்ந்தது பதிமூணு மில்லியன் ஒலிகோஸ் பெருமையான் சொல்லி அவங்கள வந்து ஒரு என்னமோ எதுக்கும் தகுதியில் ஆக்கலாம் மாத்துறது எந்த விதத்துல அறம் சார்ந்த விஷயம் அதோடைய அறிவியல் பின்புலம் அறத்தின் வழி அது உங்களுடைய பாரா என்ன சார் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க ஒன்னே ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன் ஸ்பாம் ஒன் எக் ஒன் லைஃப் அதுதான் ஃபர்டிலைசேஷன் இதுதான் சிம்பிள் ப்ராசஸ் இதுதான் மந்திரம் ஒன் ஸ்பாம் ஒன் எக் ஒன் லைஃப் அவ்வளவுதான் இதில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இருந்தக்கூடிய கிரைட்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மில்லியன்ஸ் இருந்தது சிக்ஸ்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி மில்லியன்ஸ் இருந்தது அப்புறம் உலக சுகாதார நிறுவனம் படிப்படியாக குறைச்சிட்டு டுவெண்ட்டிலேருந்து இப்போ ஃபிஃப்டீன் மில்லியன்ஸ்க்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க பேசிக்காக இது வந்து என்னென்னக்க குறைந்தபட்சம் இவ்வளவு அளவு இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிர்ணயம் தானே தவிர பதினஞ்சு மில்லியனுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கட்டாயம் குழந்த பிறக்கும் பதினஞ்சு மில்லியனுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கட்டாயம் குழந்த பிறக்கிறது தாமதமாகுன்ற எந்த ஒரு சட்டம் கிடையாது ஒரு ரியல ரியாலிட்டி கிடையாது அதுக்காக தான் அந்த வார்த்தையை முதல்ல சொன்னேன் ஒன் ஸ்போம்
the fertility index of the sperm or the reproductive value of the sperm எப்படி இருக்குன்றது பார்க்கணும் அதனுடைய நகரம் தன்மை எப்படி இருக்கு அதனுடைய உருவ அமைப்பு எப்படி இருக்கு அந்த ஸ்போம்ல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இதெல்லாம் முக்கியமா நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம்னாக்கு இந்த பெரிய அந்த ஒரு கிரைடீரியா வைக்க வேண்டாம் நீங்க அதுக்குள்ள டீப்பா உள்ள நம்ம அது ஒரு பொதுமக்கள் நிகழ்ச்சி அப்படின்றதுனால நீங்க மார்பாலஜி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளேயே வந்து ரெண்டு கிரைடீரியா இருக்கு உலக சுகாதார நிறுவனம் ஹெட் கவுண்ட்ல வேற ஒரு கிரைடீரியா கொடுக்குறாங்க ஐவிஎஃப் ப்ராசஸ்க்கு ப்ரூகஸ் கிரைடீரியான்ட்டு வேற ஒரு கிரைடீரியா கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரிக்ட் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தான் உலக மக்கள் சக்தியில வந்து பாதி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப்கிட்டே தான் இருக்கு இந்தியா சைனா பாகிஸ்தான் மக்களா இருக்கு ஸ்ரீலங்கா இது சுத்தி சுத்தி நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு மலேசியா சிங்கப்பூர் கே இவ்வளவு இருக்கு அதனால நமக்கு இந்த இது வந்து அவ்வளவா தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு விஷயம் தான் சார் ஒன்னு ஸ்போம் இருக்கா இந்தியா அவ்வளவுதான் நீரேற்றம் <laughs> நிறைய <laughs> நிறைய பேர் கருத்தரிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஆனா நம்மளோட லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு பெல்விக் ஃபோருக்கு எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா இன்டோமெட்ரியோசிஸ்க்கு நம்மளோட மருந்துகள் அவ்வளவு ஒரு மிக சரியான தீர்வு அம்மையா அந்த அந்த அதாவது ஒரு ஆறுதலை கொடுக்க ஒரு தீர்வு கிடையாது வேறாசன் அலோபதிக் சிக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்டோமெட்ரியோசிஸ்க்கு சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன் சொல்றாங்க அடுத்தது வந்து லூப்ரைட் மாதிரி மருந்துகள் கொடுக்குறாங்க பட் என்ன கேட்டீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலா என்னுடைய மெத்தட் என்ன கேட் பண்ணது ப்ரெக்னன்சி இஸ் த சொல்யூஷன் ஃபார் என்டோமெட்ரோசிஸ் ஒன்ஸ் யூ ரீச் யூ அட்டைன் பிரெக்னன்சி பீட்டா எஸ்சிஜி லெவல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆக என்டோமெட்ரோசிஸோட லெவல்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆக்டிவ் லாக்டேஷன்ஸ் இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீரியட் ஆஃப் டென் மந்த்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஜேர்னி ஒரு ஒன் இயர் அட்லீஸ்ட் ஆர் 10 months of active lactation இருக்கும் போது brain ல இருந்து uterus க்கு போக கூடிய அந்த endometriosis பரவ கூடிய signal neural signal intercept ஆகி endometriosis வரதுக்கான recurrence ஆ திருப்பி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து குறைய பட் endometriosis தான முழு தீர்வுகளும் வரல recurrence of endometriosis is there இதுல நம்ம லிமிடேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய மருந்துகள் இருக்கு நிறைய பேருக்கு தீர்ப்பா இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கும்போது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி இன்டோமெட்ரியோசிஸ் எந்த நேரத்துல எந்த நிலையில அவங்க இருக்கறாங்க நம்ம எந்த லெவல்ல போக முடியும்ன்றது அனுபவபூர்வமா நீங்க பாக்க 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 தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரோ சால்ஃபிங்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஹைட்ரோ சால்ஃபிங்ஸ்ன்றது வந்து அந்த நீர் சேர்ந்த ஒரு விஷயம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கா என்னன்றது பார்க்கணும் இப்ப வந்து சால்ஃபிங் ஜைட்டிஸ்ல வந்து நிறைய விஷயம் இருக்கு டிபி சால்பிங் ஜெட்டிஸ் நீங்க என்னதான் நீங்க குவான்டிஃபரான் டெஸ்ட் என்ன எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் யூ கான் டிடக்ட் பட் டிபி சால்பிங் ஜெட்டிஸ் இஸ் மோர் இந்த அன்எக்ஸ்பிளைண்ட் என்ன காரணம் எல்லாமே நார்மலா இருந்தாலும் அன்எக்ஸ்பிளைண்ட் டிலே இருக்கும்போது இந்த டிபி சால்பிங் ஜெட்டிஸும் ஒரு தரத்துல வச்சிருக்கோம் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான ஒரு ஆன்டி டிப் ஏடி டிப் மெஷர் போடுறது நல்லா இருக்கும் அது பெஸ்ட் டியூபல் பிளாக்க கேட்கறீங்களா ஹைட்ரோ சால்பிக்ஸ கேட்கறீங்களான்றது டியூபல் பிளாக்ன்றது வந்து நிறைய இடத்துல வரலாம் எடுத்தோடைய கார்னர் பிளாக்ல வரலாம் சம்டைம்ஸ் அந்த எச்எஸ்ஜி ஹிஸ்டிரோ சால்பிஜியோகிராம் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் நம்ம வந்து குதிரை போக்கு நின்று அடுத்த ரெண்டாவது நாள் கிட்டத்தட்ட டே செவன் ஆர் டே எயிட் போவுலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை பரிந்துரைக்கக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட் ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் வந்து அந்த பிலபியன் டியூப்ஸ் பிளாக்கேஜ் இல்லாம இருந்தா தான் இயற்கையா கருத்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும் 
அந்த இயற்கையாக கருத்து அம கரு அமையும் அந்த டியூப்ஸோட பேட்டன்சி அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ஏரியா அதெல்லாம் ஸ்மூத்தா இருந்ததுனால தான் எக்டோபிக்கா அதாவது இந்த கரு குழாயிலேயே கரு தங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்றதையும் பார்க்க முடியும் இந்த சூழல் நல்லா இருந்ததுனால தான் அந்த கரு தங்கறது குழாயில உருவாகி அதுக்கப்புறமா கருப்பையில இம்ப்ளான்ட் ஆர பாத்வே நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்காக பரிந்துரைக்கக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அது ஒரு இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து மூவாயிரம் ரூபா அந்த டெஸ்ட்டுக்கான செலவு பட் அது வந்து என்ன ஒரு தவறு நடக்குதுன்னா நம்ம வி டோன்ட் ப்ரிப்பேர் த பேஷண்ட் ஃபார் த டெஸ்ட் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் டாக்டர் வந்து ஒரு டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு மாதிரி அந்த பேஷண்ட் கிட்ட அந்த நோயல் நோயல் கிட்ட நான் இந்த டெஸ்ட்டை உங்களுக்கு ஏன் பரிந்துரைக்கிறேன்னா இதுவா இருக்கும் இந்த டெஸ்டோட ரிசல்ட் இப்படி வரும் இந்த டெஸ்டோட ரிசல்ட் இந்த மாதிரி வந்தா நான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவேன் இந்த டெஸ்டோட ரிசல்ட் நார்மலா இருந்தா நீங்க இயற்கையாவே ட்ரீட்மெண்டே தேவையே இல்லை உங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட்ன்றது வந்து கொஞ்சம் கடினமான டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் கொஞ்சம் வலிக்கும் நீங்க ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்கனாக்க இந்த நான் சொல்லக்கூடிய இந்த கார்ன பிளாக்ன்றது வந்து நிறைய மெக்கானிக்கல் ஸ்பேசம்னாலே கூட உருவாகலாம் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வராம இருக்கும் அவங்களை எப்படி நீங்க தயார்படுத்துவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது பிரசவ வழியில ஒரு ஐம்பதுல ஒரு பங்கு தான் இருக்கும் ஆனா பிரசவ வழியை நோக்கி தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்டே போகணும் பிரசவத்துக்காக தான் நம்ம வைத்தியம் பார்க்க குழந்தைக்காக தான் வந்திருக்கீங்க இந்த டெஸ்ட் அவசியமான ஒன்றுமா இந்த டெஸ்ட் நீங்க எடுக்கும்போது இந்த கடினத்துவம் இருக்கும் சில சமயம் ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ ட்ராப்ஸ் ரீடிங்கும் வரலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆச்சுன்னா எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க வழி இருக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ரிசல்ட் நார்மல்னாலே அவங்களுக்கு அந்த வழியெல்லாம் மாறும் இவ்வளோத்தையும் எஜுகேட் பண்ணணும் வி ஆர் நாட் எஜுகேட்டிங் த பேஷண்ட் அபவுட் த ரிச அபவுட் த டெஸ்ட் த ப்ரொசீஜர் ஆஃப் த டெஸ்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் த டெஸ்ட் த அவுட் கம் ஆஃப் த டெஸ்ட் இது நிறைய லேக்னே இருக்கிறதுனால தான் இந்த டெஸ்ட்லேயே நிறைய வித்தியாசமான ரிசல்ட்ஸ் வருது உடனே ஹெச்எஸ்டி பார்க்க முடியல இல்லைன்னா உடனே வி ஆர் கோயிங் இன் ஃபார் லாப்ரோஸ்கோபி விச் இஸ் மோர் தேன் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டிபெண்டிங் அப்பா அந்த சென்டர்ஸ் அந்த ஸ்டேட்ஸ் அந்த சிட்டிஸ் எங்க இருக்கோம் இருக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டீலே பண்ண போறோம் பட் பேசிக்கான ஒரு டெஸ்ட் ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட பார்த்துட்டு நமக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய அவுட் கம்மே போதும் ஜென்ரலா ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ல பட் இந்த விஷயத்த தான் நம்ம லேக் பண்ணி ஆகும் ஹைட்ரோசாஃபிக்ஸ் அந்த பிளாக்கேஜ் இது எல்லாத்த பத்தி தான் நமக்கு ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு வெதர் இட் இஸ் ட்ரூ whether this block is mechanical or with this block is pathological block whether block irka illa tubal occlusion irka tubal transport irundha nariya medical terms ah idu vandu or medical kelvi podumakkal kelvi enak thonala blockage la nariya vishayam irukku blockage rendu pakkamum irundadhunaaga sila prachanaigal irukku sila block ku vandu nammude marundhal nallave effect varum If it is an unilateral block, don't worry. And the nalar ko kuri a tube pakatla ovulation hakdan na mapso parayit wait panna podo. Every six months you have a chance. Fifty fifty chances. Then na mara na mga advice mo yam chare. Dhar alam pa nariye unilateral block ko kuri patients here kya kansi vai kuri. Vali oru varam. And the varakta no ki or sinna davatla. நம்மளுடைய தியாகம் தான் இந்த பெயின் அப்படின்னு சொல்லி அழகா தெளிவா விளக்கமா சொன்னீங்க அடுத்த கேள்வி ஆக்சுவலி ஒரு ஆண் ஆண்களுக்கு ஒரு 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 தம்பதிக்கு குழந்தை பெற தாமதமாகுதுன்னா ஆண்களுக்கு இந்த எல்லாம் மறந்து பெண்களுக்கு இதெல்லாம் மறந்துட்டு பொத்தாம் பொதுவா ஒரு காலத்துல சொல்லிட்டு இருந்த நேரத்துல சித்தா மெடிசன் கேன் பி கிளாஸ்டு மைக்ரோ லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மைக்ரோ லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நீங்க நிறைய சொல்லுவீங்க என்ன சொல்ல போனா ஒவ்வொரு பைண்டிங்லயும் தனித்தனியான ஒரு மருந்து மருந்துகள் சில விஷயங்களுக்கு அப்படியே போகட்டும் விடுறது சில விஷயங்களுக்கு உண்மையிலே மருந்து தருது அப்படிங்கிறது இப்ப இந்த என்டோமெட்ரோசிஸ் ஹைட்ரோசல்பைன்ஸ் ஏதாவது எல்லோ லைன் இருக்கா எல்லோ லைன் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபோர் அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது நம்மளோட லிமிடேஷன் தாண்டி போகும்போது சர்ஜிக்கல் சொல்யூஷன் தான் போகணும் சர்ஜிக்கல் ரிப்பேர் தான் பண்ணணும் சர்ஜிக்கல் ரிப்பேர் பண்ணும்போது அடுத்து ஒரு ஆறு மாசத்துக்குள்ள அது வளர்றதுக்குள்ள திருப்பி கன்சீவ் ஆகணும் ஏகப்பட்ட ஹெக்டிக் ஷெடியூல்குள்ள நீங்க இருக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ நம்மளோட லிமிடேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கு இதான் என்னோட அட்வைஸ் என்னோட ப்ராக்டிஸ் 
என்னுடைய அனுபவம் மேபி இதை தாண்டி மருந்துகள்லாம் இப்ப நிறைய சித்த மருத்துவத்துல இருந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதனுடைய எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பட் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் இன்டோமெட்ரிக் ஸ்டேஜ் டூ வரைக்கும் நல்லாவே நேச்சுரலா கண்டி வாய்ப்பு இருக்கு ஹைட்ரோசால்பிங்ஸ் ஹைட்ரோசால்பிங்ஸ் வந்து நிறைய விஷயம் இருக்கு அது வந்து ப்ராப்பரா டயக்னோஸ் பண்ணி என்ன காரணம் நம்ம சொல்லலைன்னா சம்டைம்ஸ் ப்ரெக்னன்சி ஆனாலும் ஒரு எக்டோபிக் ஆச்சுன்னா எக்டோபிக் அது ஒரு பஸ்ட் ஆச்சுன்னாக்க எமர்ஜென்சி சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்க்குலாம் போற மாதிரி ஒரு அவலர்னு சூழல்ல வந்து நம்மளே பேஷண்ட் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கூடாது அடுத்த கேள்வி வந்து இந்த ப்ரீ மென்சுவல் இரிட்டேஷன்ஸ் நிறைய பெண்களுக்கு இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரீ மென்சுவல் இரிட்டேஷன் அப்புறம் வந்து ப்ரீ மெனோபாசல் சிம்டம்ஸ் ரெண்டு விஷயங்கள் அதாவது ஒவ்வொரு மாதமும் மாதவிடாய் வரும் நாட்களுக்கு ஒரு நாள் முன்னதாகவோ இல்ல அந்த நாட்களையோ ஏற்படுற எரிச்சல் அழற்சி தலைவலி இது ஒரு கேள்வி இன்னொன்னு இஸ் ப்ரீ மெனோபாசல் சம் சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் அண்ட் பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ரிப்பர்கஷன்ஸ் ரெண்டும் ரெண்டிற்கும் சித்த மருத்துவங்கள் என்ன சொல்லுது அது சித்த மருத்துவத்தின் மூலமா அதற்கான தீர்வு காண முடியுமா உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சி தான் கிட்டத்தட்ட சில சமயம் வந்து அடலசன் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சித்தால சொல்லக்கூடிய நான் சொன்ன மகளிர் நல உணவுகள்ன்றது ஒரு மிகப்பெரிய வரமான அந்த உணவுகள் ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அடலசன் பீரியட்லயே வந்து நம்ம ரெகுலரா செய்யக்கூடிய நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பொது ஒழுக்கம் கால ஒழுக்கம் அந்த மாதிரி சொல்ற மாதிரி புலிகள் முறையில இருந்து எல்லாமே வந்து சித்த மருத்துவம் வேற மாதிரி தொகுத்து கொடுக்கறது அவங்க நோய் நாடி நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி எண்ணெய் குளியல் முறையில இருந்து எல்லாம் அடலசன் ஸ்டேட்லயே ஆரம்பிச்சுட்டா ஸ்டேஜ்லயே ஆரம்பிச்சுட்டா அவங்களுக்கு இந்த வரது குறையும் அட அடல்ட் வித் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்ற போது இதை நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் மார்பகம் அதைத்த மாதிரி இது மெஸ்டாலஜியா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிம்டம் சொன்னாங்கன்னாக்க அவங்களுக்கு நம்ம அப்பதான் தான் வந்து நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் பேட்டர்ன் போகணுமா இவங்களுக்கு ப்ரொடக்டின் எடுத்தா ப்ரொடக்டின் அதிகமா இருக்கா இல்லையான்றதெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய சில சில சிம்டம்ஸ் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் பேஷன்ஸ் டு பேஷன்ஸ் என்ன சிம்டம் அவங்க பிரதானமா ஒவ்வொரு மாதமும் வராங்க அப்படின்றத குறித்து கவனத்துடன் நம்ம குறிப்பெடுத்து இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஹார்மோன்ஸ்னால இந்த ஃபக்சுவேஷன்ஸ் இருக்குமான்றது நம்ம கொடுக்கலாம் இது வந்து ஃபர்டிலிட்டி சீக்கிங் பேஷன்ஸ்ல அடுத்தது குழந்தை இருக்கு அதுக்கப்புறமாவும் அந்த எவ்ரி மந்த் ப்ரீ சைக்கிளிக் ஒரு டெண்டர்னஸ் இருக்கு அப்படின்னாக்க ப்ரீ சைக்கிளிக் இரிட்டேஷன்ஸ் இருக்குன்னாக்க ஜென்ரலா அவங்க குடும்ப சூழல் அவங்களுடைய உறக்க நேரம் உடல் அவங்களுடைய உணவு பழக்கம் முக்கியமா வந்து இந்த மாதிரி வந்து குழந்தைங்க எல்லாம் வந்துட்டு பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா நம்மளுடைய இந்தியன் பேலண்டோட மதர் ஈட்ஸ் லாஸ்ட் மதர் ஈட்ஸ் லாஸ்ட் கடைசியா தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க அதுல என்னென்னலாம் டெபிஷியன்சி வருது சில சமயம் வந்து அதுல ஒபிசிட்டியும் வரலாம் சில சமயம் டெபிஷியன்சியும் வரலாம் எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அவங்களுக்கு வரலாம் இத நம்ம தனித்தனியா கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டு பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நீங்க கேட்டது வந்து ப்ரீ மெனோபா சிம்டம்ஸ் இதுல வந்து நீங்க இதுலயுமே தான் வந்து யூஸ்வலி மெனோபாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா த ஹெரிடரி எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள் அதுல வருது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதனுடைய அவங்களுக்கு வந்து ப்ரீ மெனோபாஸ் சிம்டம்ஸ் இருக்கா மூட் ஸ்வீக்ஸ் இருக்கா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வேற ஏதாவது வல்லரபிலிட்டி இருக்கா இல்ல வேற ஏதாவது கோ எக்ஸிஸ்டிங் இப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய டயபெட்டிஸ் இருக்கா ஹைபர் டென்ஷன் இருக்கா இல்ல வேற என்ன இருக்கு அவங்களுடைய மன சுமை என்ன இருக்கு இந்த நாற்பத்தஞ்சு வயசுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து வயசுல இருந்தாங்கன்னா அவங்க குழந்தைங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு காலேஜ் முடிகிற நேரத்திலயோ இல்ல குழந்தைங்களோட ஃபியூச்சரை பத்தியோ மனதரப்பட்ட சிந்தனையில இருப்பாங்க இந்த மன சுமை அவங்களுக்கு வந்து இது அதிகமா கொடுக்குதா என்னன்றதையும் அக்கார்டிங் டு த ஏஜ் எந்த இடத்துல அவங்க இருக்காங்க அவங்க எந்த வேற என்னென்ன நோய்களை அவங்களுக்கு கூட இருக்கு அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுதான் நல்லா இருக்கு 
அடுத்த கேள்வி சார் உதாரணம் ஒரு பேஷண்ட் ஒரு சாரி பேஷண்ட் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு பெண் வந்து உங்களோட வந்து எனக்கு குழந்தை பேர் தாமதமாகுது அதனால வந்து அப்படி சொல்லிட்டு அந்த பெண்ணுடைய மாமியார் அல்லது அந்த பெண்ணுடைய தாயோட வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை மட்டும் வச்சு அவங்களுக்கு மருந்து கொடுப்பதோ இல்லைனா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கான வைத்திய முறைகளை பண்றதோ எந்த விதத்துல அறம் சார்ந்தது அல்ல நீங்க அடிக்கடி சொல்றது உண்டு வந்தா ஹஸ்பண்டோட வாங்க அப்படின்னு இது இது எந்த வகையில வந்து இந்த மாதிரி வந்து பெண்ண மட்டும் தனியா ட்ரீட் பண்றது எந்த வகையில தப்பா போய் முடியும் இல்லைன்னா வந்து எந்த எந்த வகையில வந்து அறம் சார்ந்தது அன்று அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்லணும் ஆசை இணையர்கள் இருவரும் வரணும் இணையர்களை தனித்தனியாகவும் பாக்கணும் அப்புறமா ரெண்டு பேரையும் உட்கார வச்சு ஆலோசனையும் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்ப அந்த பெண் கிட்ட சில சில நோய் பிடிக்கணங்கள் இருக்கு இதனால இந்த தாமதத்துக்கு காரணம்னாக்க கட்டாயம் கணவரும் பெண்ணோட தாயை வச்சுட்டு வேணா சொல்லுவேன்றவரே பெண்ணோட மாமியாரை வச்சுட்டு சொல்ல மாட்டேன் அதே மாதிரி ஒரு ஆணோட வெந்தானுக்கல்ல கொஞ்சம் குறைவு இருந்ததுன்னா கட்டாயம் அந்த ஆணோட தாய் இருந்தா ஆணோட அந்த அந்த இணையரோட தாய் தந்தை இருந்தா அவங்க கிட்ட சொல்லணும் தவிர இந்த பக்கம் சொல்லக்கூடாது இது நிறைய வந்து இவங்களுக்குள்ள செட்டில் ஆயிடுவாங்க ஆக்சுவலா அந்த இணையர்கள் இருவரும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஓகே சார் இது இந்த மாதிரி பண்ணா ட்ரீட்மெண்ட்ல சரியாயிடும் ஓகே அப்படின்னு இவங்க சரியாயிடுவாங்க ஆனா மூத்தவர்கள் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னால அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ஈகோ கிளாஷோ இல்ல வேற ஏதாவது மனசுக்குள்ள வச்சிருந்து அதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் பூதாகாரமா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்லயும் பாதிப்பு உருவாகும் அதனால என்ன கேட்டீங்கன்னா இது இருவரின் அன்பு சார்ந்த விஷயம் இருவரின் பகிர்தலுக்கான உடல் உள்ள பகிர்தலுக்கான விஷயம் இது இவங்க ரெண்டு பேரை மட்டும் வச்சுட்டு பாக்குறது நல்லது சப்போஸ் இத பத்தி நம்ம சொல்லணும் இல்ல அவங்க நமக்கு தெரிஞ்சவங்க என்னுடைய தெரிஞ்சவங்க அவங்க கிட்ட அந்த இன்லாஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்க அனுப்பிச்சாங்க Thank you, sir. One senior doctor has a question. What is the management of erectile dysfunction in non-diabetic patients? If you want to know what you want to know about erectile dysfunction, what is the management of the patient's diabetic pre-diabetes? If you want to know what you want to know about it, it is the same thing. In a non-diabetic individual who is known non-diabetic, if the patient recently has a problem with the patient, it is the same thing with the patient. பேஷண்ட்டுக்கு கார்டியாக் ப்ராப்ளம் எதுவுமே கிடையாது இட்ஸ் வெரி ஹெல்த் இண்டிவிஜுவல் அதர்வைஸ் வெரி ஹெல்த் இண்டிவிஜுவல் இன்னே நான் டயபெட்டிக் சர்க்கரை நோய் அல்லாத ஒரு நோயாளிக்கு எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன் இருந்தது என்றால் அவர்களுக்கான அறிவுரை எப்படி இருக்க வேண்டும் கிட்டத்தட்ட வந்து எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன்றது வந்து சாரி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து மனதால் ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் ஐந்து பர்சன்ட் தான் உண்மையான காரணங்களாக இருக்கும் மனரீதியாகத்தையும் அலசி ஆராய்ந்து ஒரு நல்ல ஹிஸ்டரி டேக்கும் அவங்க கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரஸ்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு பொறுமையா விசாரிச்சு மருந்து கொடுக்கறதுதான் மருந்து அவசியம் தரணமா இல்லையான்னு முடிவுபட வேண்டியது நல்லது உங்களால் முடியும் அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கையை கொடுத்து அனுப்புவது வேற மருந்து கொடுத்துட்டு இத சாப்பிடுப்பா நல்லா இருக்குன்னு சொல்றது வேற ரெண்டுக்குமே வித்தியாசம் இருக்கு தேவையில்லை நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு சில டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம கிளினிக்கலாவே பார்க்கலாம் கிளினிக்கலாவே நல்லா இருக்கு ஒரு எக்ஸாமினேஷன் நல்லா இருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே நல்லா இருக்கு அப்படின்ற போது வெயிட் அட்வைஸிங் இன்சூரியம் இன்சூரியம் முன்னூறு கேட்டகரியும் இருக்கு எரக்டைல் இடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எரக்டைல் டிஸ்பங்ஷன் அதுலேயே வந்து இப்ப நவரேஜ் எரக்டைல் டிஸ்சாட்டிஸ்பேக்ஷன் சொல்லுவோம் 
எப்பவுமே எப்படி அந்த உணவுலயே அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சென்டர் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரிதான் இந்த மெத் நம்ம கிட்ட எப்போதுமே நிறைய இருக்கும் ஆணோட ஆண் ஆண்கள் கிட்ட இப்ப நிறைய இருக்கு ஷுட் அவர் லாங் ஒரிஜின் பினிஷ் ஜூரிங் த ஆக்ட் அப்படி இருந்தா தான் இட் வில் சாட்டிஸ்ஃபை இந்த மாதிரி வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் திருப்திப்படுத்த முடியும் இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் எந்த அர்த்தம் எந்த டிவில இருந்து இவங்க பார்த்து கத்துக்கிறாங்கன்னு தெரியுது எந்த மெடிக்கல் புக்லயும் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு எமோஷனல் பிளஸ்ஸிங்ஸ் எமோஷனல் குஷனிங்கும் எமோஷனல் ப்ரெஷரையும் கொடுக்கக்கூடியதுக்கு வந்து வெறும் ஃபோர் இன்ச்சஸ் ஆஃப் பீனிச்சு செய்யணும் ஏன்னா அது விஜயனால எங்க என்ட் ஆகணுமோ அங்கே என்ட் ஆகிட்டா அது பிரச்சனையே இல்லை ஸோ இந்த இந்த மாதிரியான மித்து நிறைய இருக்கு ஸோ எலெக்ஷன் டிஸ்பங்க்ஷன் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் is psychological cause 5% is organic cause has to be evaluated and properly treated erectile dysfunction or erectile dissatisfaction and that is what we have to do this is a very good time if you look at it, you can do it if you look at it, you can do it if you look at it, you can do it if you look at it, you can do it if you look at it, you can do it ஸ்பெஷல் வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் சித்த மருத்துவத்துல ஸ்பெஷல் வார்த்தை எல்லாம் இருக்கு சித்த மருத்துவம் மிகவும் மேன்மையானது அவசியத்துக்கான அத்தியாவசியமான மருந்துகளை அருமையான ஒரு கோட் கனசாமியன் சாரோட மருந்தெல்லாம் லெஜண்ட் அவங்க எல்லாம் மருந்தெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து அவசியத்திற்காக கொடுக்கப்பட்ட வேண்டிய மருந்து அந்த மாதிரிதான் இருக்கு தவிர சித்த மருத்துவத்தோட மாண்பே வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட நான் பர்டிலிட்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து என்ட்ர ஆகும்போது என்ன வந்து கிண்டலா சொன்ன வார்த்தை என்ன லேகிய வைக்க வந்துட்டியா கிண்டலா தான் கூப்பிட்டாங்க எல்லாரும் சில சமயம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் நிறைய படிச்சவங்க கூட இருப்பாங்க என்னடா லேகிய வைக்க கிளம்பிட்டேடா ஊர் போற அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி அவளை நிலையெல்லாம் தாண்டிதான் நம்ம வரணும் ஏன்னா மிகப்பெரிய மான் சித்த மருத்துவன் அப்படின்றது வந்து ஒரு பி ப்ரவுட் டு பி அப்ரிசியேட் பெருமையான விஷயம் பெருமையான விஷயம் சில பேர் இந்த டிவியில நடுராத்திரி எல்லாத்துலயும் வந்து போலிகள் கிட்டையும் நம்ம வந்து சிக்கி பண்ற மாதிரி நிறைய இந்த நோயர் கூட்டமும் நிறைய பாத்தீங்கன்னா இந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் வந்து இது ஒண்ணு அடுத்து முக்கியமான விஷயம் தான் இதோடைய சேர்த்து முடிச்சிருக்கேன் ரெண்டு நாள் தூங்கலைன்னா கூட நம்ம கண்ணு கீழே கருப்பா வளைய வந்துடும் தூங்கி நல்லா எந்திரிச்சிட்டீங்கன்னா சரியாயிரு கண்ணு கீழே கருப்பா வளைய வந்தாலும் சோ ஒல்லியா கண்ண இருந்ததுன்னா கண்ணத்துல கொழி விழுந்துடும் என்னென்னவோ சொல்லிடலாம் மிரட்டி எப்படி எப்படியோ ஒரு மருந்த பேர் இல்லாத ஒரு மருந்த பதினஞ்சாயிரம் முப்பதாயிரம் சொல்லி திரிச்சு நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி மருந்து எல்லாம் சாப்பிட்டுருக்கேன் சார் எனக்கு இன்னும் எப்படியும் சரியாக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மருத்துவத்தையும் தப்பா பாக்குற மனப்பான்மையும் ஆஹ் நிறைய நம்ம போலி மருத்துவர்களால வந்திருக்கு சோ இந்த எரக்டைல் டிஸ்பங்ஷன் வந்து இட் சுட் பி ப்ராப்பர்லி எவாலுவேட்டட் சார் சீனியர் சார் கேட்டிருக்கீங்க இட் சுட் பி ப்ராப்பர்லி எவாலுவேட்டட் அண்ட் தென் இஃப் நெசசரி இட் சுட் பி இன்டர்வென் சார் நோயாளிகிட்ட <laughs> நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் என்ன மாதிரி சொல்லணும் அவங்களுக்கு தெர் இஸ் நத்திங் கால் த எண்ட் ஆஃப் த ரோடு அப்படிங்கிறது ஒண்ணு கிடையாதுன்னு அடிக்கடி சொல்றது தெர் இஸ் அ பென் தெர் இஸ் நாட் நோ எண்ட் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க சோ இது மாதிரி ஒரு குறைபாடா நினைச்சுட்டு வர்றவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பரிசோதனை செய்யணும் ரெண்டாவது இது ரெண்டையும் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் இதான் என்னோட அடுத்த கேள்வி சார் அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்றது எஜாக்குலேஷன் பண்ணும்போது எஜாக்குலேஷன் ஆகலை அன் எஜாக்குலேட் ஆகிருக்கு அப்சன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஃபார்ம் அப்படின்றது எஜாக்குலேட் ஆகலைனா அப்படின்றது சொல்லலாம் ஏசூஸ் பொம்மியான்றது வந்து எஜாக்குலேட் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஸ்போம்ல உங்கள் செமன்ல லைஃப்பை உருவாக்கக்கூடிய ஸ்போம்ஸ் இல்லை ரீப்ரொடக்டிவ் வேல்யூவோட இருக்கக்கூடிய ஸ்போம் கவுண்ட் இல்லை ஜீரோல இருக்குன்னா இயேசு ஸ்போமியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் த ஸ்போம் இஸ் தேர் But it has no reproductive value or fertility index. It has no fertility index. It has no fertility index. Jesus is the one who is categorized. It is obstructive, it is non-obstructive, it is not obstructive, it is not obstructive. 
cases for me have categorized from the primary testicular dysfunction or the destruction or the problem. Yel Guriya was the mums and the Mario Arcadis on the Chinavis there and the Mario Atrophy Testis and Marita. Ella to me evaluate for me. It is Yella Miss the Samio. Maraki put a wishing down with Veru, sport or bag motor for testis. Is allowed the name a clear cut up at the clinical examination day part. For seven analysts, Skyler reported with clinical examination partnering. Adapun awasnya nama itu yang kuriya hormon persoalan ini dapat muncul. Mukimah follicular stimulating hormon. Follicular stimulating hormon itu ladies kerja hormon orang ni kaji. Follicular stimulating hormon shows the spermatogenesis. Irga ilia primary testicular function yang perikan pada next testosterone level sahaja. Lelaj lutein aja hormon level sahaja mana pada. Adakah pernah anda mengambil pada doktor study pada lama testikular volume lab dek ini, dalam clinical examination ini pernah, dalam paniti evaluate paniti. Adakah pernah pada dalam biopsy abdomen dek ini? Biopsy anda merapan ekonomik baju. Anda biopsy pada dalam ini dulu ye. Anda anda ini malah zaman terlalu lama sedang marah semua. Yang mana anda bersih terlalu lama. Nampaknya anda integrated lah. Nari yang produk sorang sendiri, reproduk sendiri, sorang sendiri, nari paniti. Enam nanti, ini mari guys lah. Tiga orang, sila punya advance scientific procedures and yeah, the techniques is blessing. Yang dah ada cases lah, ada barang teruk, ada tu perih science, nallah blessing lah. Anu mari guys lah, jeni puna, etika ana centre sana sini. Ada dah ni kita baca ni lah, nanti ada beri saya tu centre, seperti beri centre, but yeah, the techniques paham orang nanti. ICMR orang apapun orang yang irkara sektor asalnya pati, kan? Tambahan kat dalam dia korai. So, nih anda mahu terang terang tu pati. Nada nih anda mahu orang suruh itu orang lepas itu orang yang asas pemain kanikya pati nih. Apa ni nanti? Anda noy kanipu urusi pati pati pinadi. Anda mahu sektor asal port itu pinadi. Aduh, anda sektor apa ti itu punya value nih? Nalat terangji. Anda sektor orang berasal seperti pati atau advertise pati. Orang di center orang value pati terancit kuat mana? Madah leh pak, madah yesus pemian apa yang nak solu mula? Orang itu respon mana leh sesuatu si yesus pemian solu leh mula? Orang itu respon mana leh sesuatu zero ni apa? Nahal orang yang ada boleh untuk kita ada respon mana leh sesuatu zero ni apa? Tiga orang orang nahal orang yang ada boleh untuk tiga orang respon mana leh sesuatu zero ni confirm pada mana? Nah, ni yesus pemian apa? Apa yang ada tu untuk pada? Anda yesus pemainlah minda nak kalah fraktos itu ini anda di bawah. Zaman fraktos ini kan ada. Okay, next we will proceed itu. Enam usia lah untuk itu. Armona lah saya sekarang tu memerlukan untuk mengalami investigasi semua pada ramai proses. Sebab fraktos absen tarik kan ada. Terapi pada ramai kan ada. Ulle itu ada absen sebab absen difference. Nampaknya connect connective tissue itu absen itu kan ada. Sudah merdu orang. Katanya guna pertama mudiya, itu orang orang berwarai arai. Kerana ini korang arai guna pertama mudiya. Arti tu, zaman la fraktos first dua hari itu dia ada macam sepat. Next ini dah awam orang la sila. Efisien value mande, kor triple fold tu mele pola, normal level la, tu triple fold tu mele pola. Testosteron level la pun juga nalla arai. Jadi nak kita nama yang la tu, marun tu kurus tu. Awasnya itu, ina marah tu mulai mana ada yang sulit yang kelak, tapi orang orang itu orang tiga lama orang, nalar healthy semua orang retrieve punya tu tu punya ada tu, kami tu orang integrative approach itu tu, na, it will be a good value. Ina itu lah tu science orang strengthnya itu, science is always a double edged sword. Nengah tu biar barat tu kita use pun lah, nan mekik kita use pun lah. Nan make you use pun aku dia, aram sahaja tu marah tu orang orang tak ikut tu pun dia. Ina mari orang orang tu. Tanu dia jeans leh udah agak kuriye, or sistem marthu, navi nama marthu, mungkin sel tu udah agak kuriye, or korang dia, nama guru tu kuriye, wife gula orang tu, nama nariya guru tu. Itu Yesus punya, Yes punya, ye absence of exactly, le. Sila sami tu Yesus punya, agen rakor dia, guru nu mandu or, ibar awan or, kemana bishir semua, nariya patience. Nampak lab lah, boleh saman orang tu sesuatu tu orang tu ambil cuma tu, mana expectation? Nale yerdukmu ni, tapi apa itu boleh? Orang ni mandi, 
இதே ஒரு எண்ணம் ஐயூஐ இன்ட்ரா இன்ட்ரா இன்சமினேஷன் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல போனோம் அந்த அந்த சமயத்துல டேப்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும்போது அந்த எமோஷனலா அவர் வந்து பிளாக் ஆக அவருக்கு அந்த சுச்சுவேஷனல் அண்ட் இஜெக்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரலாம் ஆனா இயல்பான உடல் ஒரு வீட்டுல இருக்கும்போது இஜாக்குலேஷன் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் நோய் வரையறைக்குள்ள நம்ம கொண்டு வந்துடக்கூடாது இவங்களை நீங்க வற்புறுத்த வேணாம் டெஸ்ட் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்க வற்புறுத்தி அவசியம் எடுக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா நேச்சுரலா வர்ற இஜாக்குலேஷன் ப்ராடக்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெடியூஸ் ஆகிற வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அதனால அவசியமின்றி எந்த மருத்துவ பரிசோதனையும் பரிந்துரைப்பது நல்லது அதிகமாட்டி <laughs> அவசியம் <laughs> ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு யங் உமனுக்கு தான் இருக்குனாக்கா அது வேற மாதிரி ஆகுது அது ரே டிகண்ட் எண்டோமெட்ரியம் நீங்க டிஃபரண்டா கிளாஸ் வெப் பண்ணலாம் அதே டிகண்ட் எண்டோமெட்ரியம்ல நீங்க எடுக்கறீங்க மெனோபாசல் இல்ல சம்டைम्स போஸ்ட் மெனோபாசல் மெனோபாஸ் முடிஞ்சிச்சு சார் ஒரு 2 இயர்ஸ் கழிச்சு வராங்கனா அவங்களுக்கு நீங்க இத பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இருக்கும் டிகண்ட் எண்டோமெட்ரியம் இருக்கும்போது அத நீங்க ஏர்லியரா ஒழுங்கா பார்க்கலனா ரொம்ப தவறான ஒரு இது தடிமட்டம் <laughs> automatic sludge அடுத்து வந்து உங்க பீரியட்ஸ் வந்தோம் the duration of the periods prolonged periods இருக்கும் அது ரெகுலர் ஆயிடும் இல்ல அடுத்த மாசம் இயல்பான ஒரு எந்த மருந்து கொடுத்தாம ஜெனரலான உடகு உடற்கு எச்சிலே இருந்துட்டு நல்ல மனநிலை இருந்துட்டு அடுத்த மாசம் அவங்களுக்கு திகண்ட் எண்டோமெட்ரியம் இருக்கட்ட ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பாத்தீங்கனா வேணும்னா ட்ரீட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் தேவை according to the age the thickness the thickness of the endometrium is first fertility ki abdin paakrom karu urudalukku paakumbodhu 9 to 12 illa 13 9 to 12 vandu or optimal ah irukum normal range nu solradhu vera optimal range nu solradhu vera saathiya kudukada adhigama kudukradhu optimal range 9 to 12 la or triple layer pattern ah triple line appearance nu solradhu or triple layer pattern ah the endometrial thickness irukradhu vandu இம்பேன்டேஷன் ஒரு ஆழமான பதிதலுக்கு ரொம்ப அவசியமான ஒன்றா நான் பாக்குறேன் இந்த சமயத்துல ஏன் ஐவிஎஃப் நிறைய ஃபெயிலியர் ரேட்ஸ் வர்றதுக்கும் ஐவிஎஃப் பண்ணும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா எண்டோமெட்ரியம் இம்பிளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் நிறைய இருக்கு என்னுடைய எம்ரியோ குவாலிட்டி நல்லா இருந்தது சார் ஏ கிரேட் குவாலிட்டி பட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றது எல்லாமே என்னுடைய எங்கோட குவாலிட்டி நல்லா இருந்தது பட் எனக்கு வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றதுக்கு காரணமே இம்பிளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் தான் முக்கியமான ஒரு காரணம் ஐவிஎஃப்ல ஸோ எண்டோமெட்ரியல் திக்கனிங் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஏஜ் ஆஃப் த பேஷண்ட் கண்டிஷன் என்ன நோய் நிலையில நம்ம கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வராங்கன்றத பொறுத்து ப்ராப்பராக எவாலுவேட் பண்ணும் பர்டிகுலர்லி இட் த திக்னஸ் இஸ் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி எயிட் ஆர் ஃபார்ட்டி அன்மேரிட் உமன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா பாக்கணும் இந்த மேரிட் உமன் ரெண்டு சைல்ட் பார்க் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது அபார்ஷன் இன்ஸ்டியூட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா அவங்களே ப்ராப்பரா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணும் ஏன்னா இயர்லியா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கேன்சர் வந்து கருப்பை கழுத்து கேன்சர் அதாவது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் 
சர்வைவல் சான்சஸும் நிறைய இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டும் ரொம்ப ஈஸி ஸோ இதில் டாக்டர் பொறுப்பு நடத்தக்கணுன்றது தான் இண்டோமெட்ரிய திக்னஸ் காட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தின் என்டோமெட்ரியம் இருக்கும் சில சமயம் தின் என்டோமெட்ரியம் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அது வந்து இந்த போஸ்ட் மனப்பாசல்ல இருக்கக்கூடிய தின் என்டோமெட்ரியம் இஸ் ஓகே பட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ்ல தின் என்டோமெட்ரியம் இருக்கிறாங்க தின் என்டோமெட்ரியம் இருந்தாலும் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் இருக்குங்க ஸோ அந்த என்டோமெட்ரியோட க்ரோத் ஷுட் பி நைன் டு டுவெல் எம்எம் அந்த வந்து அந்த கருமூட்டையோட வளர்ச்சி நம்ம அந்த கோபுலேஷன் ஸ்டடி பாலிகுலர் ஸ்டடின்னு ஒண்ணு இருக்கிறோம் ஒன்பதாவது நாள்ல இருந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பார்க்கும் போது ரைட் ஓவரில் இவ்வளோ லெப்ட் ஓவரில் இந்த ப்ரெஷர் இடி அப்படின்னு போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க என்டோமெட்ரியோட திக்னஸ் இந்த யூனிஃபார்மா அந்த ஓவுலேஷன் இந்த சினைமெட்ரியோட வளர்ச்சியும் இந்த என்டோமெட்ரியோட திக்னஸோட க்ரோத்தும் ஒரு யூனிஃபார்ம் பேட்டர்ன்ல வந்துட்டே இருந்ததுன்னா மாசம் மாசம் பாலிகுலர் ஸ்டடி எடுத்து வரை கொடுத்தாது அவங்களுக்கு ஒழுங்கு இட் இட் இஸ் அண்ட் ரிதமிக்கல் பேட்டர்ன் தட் இட் அலோவர் டோன்ட் ரிப்பீட் இப்போ நிறைய சென்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மந்த்ஸ் பாலிகுலர் ஸ்டடி ரிப்போர்ட்டோட வராங்க பேஷண்ட்ஸ் ஃபைவ் மந்த்ஸ் பாலிக் ஃபைவ் மந்த்ஸும் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த ஏரியா என்ன ஆகும் ஸோ இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் தேவையில்லை சில சமயம் ஆன் ஓவுலேஷன் இன்னொன்னும் புரிஞ்சுக்கணும் ஆன் ஓவுலேஷன் இஸ் ஆல்சோ காமன் இன் நார்மல் ஓவுலேட்டிங் மூமெண்ட் ஒரு மாதம் ஆன் ஓவுலேஷன் வந்ததுனோட அடுத்த மாதம் சூப்பர் ஓவுலேஷன் பண்றான்ட்டு நீங்க ஓவரான ட்ரக்ஸும் கொடுக்கறது தேவையில்லை இயற்கை நமக்கு நிறைய விஷயத்த சொல்லுது நமக்கு அந்த பொறுமை இல்லை நோய் இருக்கும் அந்த கால தாமதம் ஆகுதுன்ற ஒரு இயக்கத்தை நம்ம எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ண கூடாது We should exploit the uh, anxiety period of the patient. What I have done is to do with Dr. Chakravarti, sir. That's why I have decided to do with the investigation. I will be very stubborn to write. Thank you, sir. Hey, now, you have to ask me a question. Uh, integration. I will tell you about this. Integration is not just a co-location. integration is not a co prescription naal english marundukal kuda naal siddha marundukal ngadhu integration kedaiyadhu adhe maari or building la pakkathu pakkathu chair potu or siddha doctor or allopathy doctor ukkandirukku integration kedaiyadhu abbingiradha issue la nama pesuradhu integration is not just a co location or or a co prescription but it is all about uh, mutual respect mutual ad- i mean admiration then we have to we have to enjoy we have to uh, enjoy our similarities and respect our differences இதுதான் நம்ம இன்டகிரேஷன் பத்தி நம்ம பேசுற முக்கியமான நாலஞ்சு வரிகள் இனி யுவர் ஃபீல்ட் இன் யுவர் ஃபீல்ட் திஸ் ஐ மீன் ரீப்ரொடக்டிவ் எண்டோ எண்டோக்ரைனாலஜின்னு சித்தா எப்ப வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் மெடிசன்ங்கிறது ரீப்ரொடக்டிவ் எண்டோக்ரைனாலஜியா மாறிச்சுன்னு சித்தால எஸ்பெஷலி எஸ்பெஷலி உங்களுடைய ப்ராக்டிஸ் ரெண்டாவது இன்டகிரேஷன் வேற வாட் ஆர் ஆல் தரியாஸ் ஏற்கனவே நீங்க என்ன பேசும்போது சொல்லியிருக்கீங்க கெப்பாசிட்டேஷன் அண்ட் திஸ் கெப்பாசிட்டேஷன் அஸ் வெல் அஸ் திஸ் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் இந்த ரெண்டு விஷயத்துல வந்து வி கேன் டூ சம் இன்டகிரேஷன் ஐசோலேட்டடா மாடர்ன் மெடிசன் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஐசோலேட்டா சித்தா மெடிசன் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா சில விஷயங்களை சாதிக்கலாம் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க சோ அதை பத்தியான கேள்வி இது இட்ஸ் யுவர் ஸ்பெஷல் அப்படிங்கறதுனால அந்த கேள்வி இது வந்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நிறைய ஃபெயிலியர் ஆகும் ஆக கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஐந்து ஆரம்பிச்சுட்ட பிறகு சாரோட ரெஃபரன்ஸ்ல நிறைய பேஷன்ஸ் வர வர நிறைய அந்த ஆரம்ப நிலையில வந்து ஒரு ஒரு தெளிவான ஒரு மனநிலையில ஒரு கரெக்டா நான் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால் நான் போட்ட மாதிரி தெரியல நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வந்துருக்கு அந்த ஃபெயிலியர்ஸ் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்ட விஷயம் தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு சொல்லுது அதுக்கப்புறமா வந்து சார் கிட்ட உட்காந்து டிஸ்கஸ் வித் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய டாக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஐ எம் லக்கி டு ஹாவ் சம் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி நல்ல மென்டர் இந்த என்னோட ஜூனியர்ஸ்லயும் நான் நிறைய விஷயத்த கேள்வி கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி இவங்க கிட்டலாம் நாங்க பேசும்போது நம்மளுடைய ஸ்போம் முக்கியமான விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் சொல்லும் போது அந்த கோபம் வந்து இருக்குன்னாக்கா தலையால முட்டி வரையும் ஸோ அந்த ஸ்போமோட டிஎன்ஏ அக்ரோசோமல் ரியாக்சன்ஸ் எல்லாமே இட்ஸ் என்ரிச்ட் இன் த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்போம் இந்த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்போம்ல அந்த ஹெட்பேட்டிங் அந்த கெப்பாசிட்டேஷன் திறமை இல்லைனாக்க நம்ம பண்றது இயற்கையா நீங்க எந்த கவுண்டி எல்லாம் நீங்க மோர் தேன் சிக்ஸ்டி மில்லியன்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மொட்டலிட்டி இருக்கும் மார்பாலஜி எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கலாம் 
பட் அந்த ஹெட் வெட்டிங் இருக்காது கெப்பாசிட்டேஷன் பவர் இருக்காது இந்த கெப்பாசிட்டேஷன் பவருக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் வாட் ஆர் ஆல் த ஃபெயிலியர்ஸ் ஒய் இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் தோ இஸ் தோ இஸ் ஹேவிங் எ ஹெல்த் இஸ் ஹோம் ஒய் இஸ் நாட் பிகமிங் எ ஃபாதர் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு கிளினிக்கல் ட்ரையல் கூட போக வேண்டிய ஒரு விஷயத்துல வரும்போது அந்த கெப்பாசிட்டேஷன் ப்ராசஸ்ன்றது வந்து நிறைய அதுக்குள்ள படிக்க படிக்க பார்க்கும்போது நம்ம சித்த மருத்துவம் வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து பஞ்சபூத பஞ்சீகரணம்னு சொல்லுவோம் இத வந்து நம்மளுடைய அடிப்படையான தோற்றக்கர் மாராய்ச்சியில நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவபூர்வமான ஒரு உண்மையான விஷயம் இந்த பஞ்சபூத பஞ்சீகரணத்தையும் இந்த கெப்பாசிட்டேஷனையும் ஹெட் கெப்பாசிட்டேட் பண்ணி உள்ள போனோடனே அதர்ஸ் வில் நாட் கம்மிங் இந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ப்ரொடக்டிவ் லேயரா தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் பஞ்சபூத பஞ்சீகரணம் ஸோ இதுல வந்து இந்த கெப்பாசிட்டேஷன் ஃபெயிலியர் ஒய் இட் இஸ் தேர் அப்படின்றத பார்க்கும்போது ஜிங்க் குறைபாடு நாட இருக்கலாம் அப்படின்றது தெரியும் போதுதான் நம்மளுடைய நாக பருப்பமோ இல்ல ஸ்பெசிபிக்கான அந்த மருந்து ஸ்பெசிபிக்கான சில ரசகந்தி மெழுகு அந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக்கா சில டார்ச்சிட்டட் மெழுசரை நம்ம கொடுக்கும்போது தேவையில்லாத மற்ற மருந்துகள் எதுவுமே தேவையில்லை நீங்க அவங்களுக்கு திருப்பி தாத புஷ்டிலே ஏன் தாதுதல் பிள்ளைகளும் விதவிதமான பேர்ல எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அவங்களுடைய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகாலும் ட்ரீட்மெண்ட் மெடிசன் காஸ்ட் ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆக வேண்டிய விஷயமே இல்லை நாகப்பருப்பு மாத்திரைன்றது ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நாகப்பருப்பு மாத்திரை இல்ல நாகப்பருப்பு கிடைக்கும் ரசகந்தி மெழுகுன்றது வந்து ஒரு ஐந்து ரூபாய்க்குள்ள ஒரு கிடைக்கும் இல்லைன்னா ஒரு நூறு கிராம் டப்பா நூறு நூறு ரூபாய்க்குள்ள கிடைக்கும் சிம்பிள் டார்ஜெட் மெடி மெடிசன் நோய் இருக்குமே வந்து ஒரு சில எளிய மருந்தை மட்டும்தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் டாக்டர் நமக்கு இதுதான் ப்ராப்ளம் பெட் பாயிண்ட் பண்ணிட்டாரு ஸோ வி ஆர் நியரிங் அவர் சக்சஸ்ன்ற ஒரு எண்ணத்தையும் அவங்களுக்கு பாசிட்டிவா கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம் தான் கெப்பாசிட்டேஷன் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் நீங்க கேட்டது வந்து வந்துட்டே <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது வயசு இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்து நாற்பது நாற்பத்தைந்து வயதுல இருக்கக்கூடிய ஓவேரியன் பிரசவ் அதாவது ஆன்டி முலேரியன் ஹார்மோன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கருமூட்டையோட அளவுகளை காட்டக்கூடிய அந்த ஓவேரியன் பிரசர் வந்து கம்மியா இருக்கிறத பார்க்கும் ஸோ ஒரு நார்மலா ஒரு ஐவிஎஃப் சென்டர்லாம் இல்லை அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஏஎம்எஸ் லெவல் டூ நேனோகிராம்ஸ்க்கு மேல இருந்ததுன்னா நார்மல் எடுத்துப்பாங்க டூ கீழே இருக்கனாக்க இங்க ஐவிஎஃப் எல்லாம் பண்றீங்க எப்படி நல்லா இருக்கும் அவங்க எக்கோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது ஒரு டோனர் இருக்க அவங்க எக்கும் சேர்த்து வைக்கலாமான்னு கேட்பாங்க இல்ல ஏஎம்ஹெச் பாயிண்ட் ஃபைவ் கீழே இருக்கனாக்க இந்த ஏஎம்ஹெச் வச்சுட்டு உங்க எக்ல இருந்து உருவாக்க முடியாது நான் டோனர் எக்ல பண்ணி தரேன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்ற பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இப்ப வந்து சாரோட சேர்ந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்துல இருந்து வரக்கூடிய நெய்ஜெட்டி கீரை அதுலேருந்துக்கூடியா <laughs> sir looks after the ovulation the end product is the ovum the the ovum grows properly and it ruptures under the uh, good days and the ensured days and the quality of the ovum is maintained by our siddha the integrity of result is a good day so idra vandu ninga sonna mari pathina ke they understand our senses they are, they are understanding our senses if you are true if you are knowledgeable and if you are ethical you will be appreciated illa vandu mismanagement e illa allopodi doctor sundar sita vandu ikkavala paakave illa when mismanagement comes or when an inequality comes abindra bodha varudhu inequality e varudhu na ungala knowledge ni avukitta proper 
you be proud to be a siddha christian abrinda da enoda mukhyamana advice and sir bayangara perumiyana vishayam siddha marthavara irukkundra thundu or mukhyamana varam neenga vandu enna nadakke you have to learn a lot about the other positive side of uh, uh, treatment treatment aspect trust procedures ellathume neenga therinjikkanum மருந்து தேர்வு அடிப்படை எல்லாமே சித்த மருத்துவம் தத்துவம் பிரகாரம் நீங்க இந்த முக்கோற்ற பிரகாரம் ஏழு உடற்கட்டுகள்ல எது பாதிச்சிருக்கு உங்க தாட் ப்ராசஸ் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ரெண்டு ஐஸா நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ஆனா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் போது மூளையை டயக்னோஸ் பண்ணும் போது மட்டும் மூளையை யூஸ் பண்ணி மனித நேயத்தோட இதயத்துல இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னா சித்த மருத்துவர் ஒரு வரம் அடுத்த கேள்வி என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸே அந்த அந்த கொஸ்டின் ஒரு டிலேடு பிரெக்னன்சியோட வர்ற ஒரு 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 கப்பல் அதை ஃபீமேலுக்கு வந்து எக்ஸசிவ் ஹெட் டேக் எனக்கு ரொம்ப நாளாக தலைவலி இருக்கு எனக்கு இப்போ குழந்தை இருக்கு இல்லாத கூட எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு ரொம்ப நாளாக தலைவலி இருக்கு அதை நான் எக்கின் டேக்கு எங்கள் டாக்டர்கிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கேன் அவர் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கலாம் இன்னைக்கு தேவையில்லாமல் கவலைப்படுற அதனால இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளட் ப்ரெஷர் மட்டும் பார்த்துட்டு போய் அனுப்பிட்டாங்க சார் அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க ஹஸ்பண்டோடைய பிரைம் ஐம் ஒய்ஃபுக்கு தலைவலி இருக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறது ஒய்ஃபோட பிரைம் பிரைம் கம்பெனி வந்து எனக்கு தலைவலி இருக்கு நான் என்ன எந்த வேலையும் பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறது பட் கூட வந்து அப்பா அம்மா இவங்க அப்பா அம்மா எல்லாருக்கும் குழந்தை பிறக்கிறது லேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது கம்ப்ளைண்ட் வந்தாங்க முத விஷயம் நான் நான் பண்ணது கிராப் பண்ணி பேரண்ட்ஸ் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு அந்த ஒரு கே லேடியை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி ஒரு தனி பேஷண்டா நான் பார்த்தேன் அவங்கள ஹெட் டேக்குங்கிற ஒரு கம்பெனியோட ஒரு பேஷண்டா பார்க்கும்போது அவங்களுடைய ரிலாக்ஸ் லெவல் கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தது தட் வாஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி அட்ரெஸ் டாக்டர் ஸோ அல்டிமேட்லி த டயக்னோசிஸ் வாஸ் பிட்யூட்டி அடினோமா ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னால ஒரு ஹெட் டேக்னு சொல்ற கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்ட ஒரு லேடி இல்ல ரியலாவே ஒரு பிட்யூட்டி அடிமோமாவோட பிட்யூட்டி அடிமோமாங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்து கிளினிக்ல வந்து டிலேடு பிரெக்னன்ஸோட வந்து நிக்கிறவங்க இது எப்படி கிளினிக்ல முதல்ல நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது ஏன்னா ஈவன் கைன காலேஜ் அது மிஸ் பண்ணிடுறதுனால தான் இந்த கேள்வி உங்களுக்கு கேட்க சார் நம்ம வந்து அதுதான் நான் சொல்ல கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ்ல நீங்க எப்படி அந்த ட்ரஸ்ட் அவங்க கிட்ட அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறீங்களோ அப்போதான் வந்து எப்போதுமே பேஷண்டோட பாத்தீங்கன்னா இது இது அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த தான் சொல்லுங்க தே ஓன் பி ஃபுல்லா டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்குமான்றது தெரியாது நிறைய சைம நிறைய விஷயத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஹோட்டலிட்டி அப்படின்ற பிரைவசியும் சேர்ந்த ஒரு விஷயத்துல வந்து நிறைய வந்து அன்சீல்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரும் ஸோ ட்ரான்ஸ்பரன்சி அண்ட்லஸ் அதர்வைஸ் ஹிஸ்ட்ரி டெக்கிங்ல ஒரு ஃபுல் ட்ரான்ஸ்பரன்சி கூட அவங்க கொடுக்கலைன்னா யூ கான்ட் ப்ரொசீட் ஃபர்தர் ப்ளஸ் இன்னும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்க இந்த ஹெட் டேக் வந்து இட்ஸ் வெதர் டியூ டு த ஃபெமிலியல் ஹெட் டேக் ஆர் டியூ டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் வே வெதர் ஹைப்பர் ப்ரொடாக்டினால இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கும் நம்ம வந்து அடுத்தது அடுத்தடுத்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்க்கலாம் எம்ஆர்ஐல வந்து செல்ல ரேங்கிள்ல வந்து அந்த மாதிரி இருக்கான்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அதனாலதான் ஒரு சித்த மருத்துவரா இருக்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் தெரிய வேண்டியது இருக்கும் அது ஒரு ஹெட் டேக்னு நினைச்சுதான் ட்ரீட் பண்றீங்க ஜென்ரலா வந்து ஒரு ஃபர்டிலிட்டி டிலே ஆகுறதுனால ஹெட் டேக்கா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு ட்ரீட் பண்றீங்க அப்படின்னு அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஹெட் டேக்கா இருக்கிறீங்கன்னா நீங்க என்னென்ன மருந்தெல்லாம் இந்த சைக்கிள்ல கொடுத்து அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலாக்ஸேஷன் செல்ஃப் ரிலாக்ஸேஷன் சொல்லுவோம் செல்ஃப் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் எக்ஸசிவ் டென்ஷன் அதெல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கத்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமும் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும் சம்டைம்ஸ் ப்ரொடக்டிங் அதிகமா இருக்குன்னா நேஸ்டாலஜியா ஒரு ப்ரீ சிம்டமா ப்ரீ மென்சுரல் சிம்டமா இருக்கலாம் நீங்க அதுக்குதான் ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் போது உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நாளுக்கு முன்னாடி இல்லை ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி இல்லை இந்த தலைவலி அசங்கன்சி ஏறுதல் மூலமா இருக்கா தலைவலி எப்ப இருக்கு ஒழுங்கான ப்ராப்பர் ஹைட்ரேஷன்ல இருக்காங்களா எல்லாத்தையும் கேட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரீ மென்சுரல் சிம்டம்ஸ் வேற என்னென்னலாம் வருது மார்பகம் பீங்கிற மாதிரியில அதைத்த மாதிரி இருக்கிறதா எல்லாத்தையும் நீங்க பொறுமையா கேட்கும் போது யூ கேன் டிஃபரன்ஷியேட் திஸ் ஹெட்ஏக் இஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ் ஹெட்ஏக் ஆர் இட் இஸ் அதர் தேன் ஸ்ட்ரெஸ் இட் ஹேஸ் டு பி அவேலபிள் யூ கேன் ஈஸிலி டிஃபரன்ஷியேட் அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி லாஸ்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின் சார் இந்த கேள்வி எப்படின்னா சற்று அறம் சார்ந்த ஒரு கேள்வி
இந்த ஃபேமிலிக்கு எந்த வகையாக எந்த வகையில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பிகாஸ் சில சமயம் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அறிவுரை நானும் செஞ்சுருக்கேன் அப்ராட் போனாலும் நல்லா ஆயிடுறாங்க they get immediately they get conceived இந்த இந்த சென்னை இந்த தமிழ்நாடு என்வரான்மெண்ட் சுற்று சுற்றுச்சூழலும் ஒரு திருமணம் திருமணத்தில் ஏகப்பட்ட கேள்வி இந்த ஒரு எகைன் அண்ட் எகைன் நீங்க சொன்ன முதல்ல சொன்ன அந்த விசேஷம் இருக்கா எதுவும்ங்கிற திருப்பி திருப்பி கேள்வி இந்த மாதிரி கேள்விகள் இல்லாம இருக்கும்போது அந்த பெண் இயல்பாவே வந்து அந்த யூட்ரன் என்வரான்மெண்ட் இஸ் ஹெல்பிங் தம் டு கெட் கன்சீவ்ட் நார்மலி ஸோ இந்த கேள்வியில இன்னொரு இணை கேள்வி என்னன்னா ஆப்டிமம் ஒரு 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 ப்ரிஃபரபிள் யூட்ரன் என்வரான்மெண்ட்னா எப்படி இருக்கணும் நம்பர் டூ டிஎஸ்ஹெச் டிஎஸ்ஹெச்சோட வேல்யூ வந்து ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு கருவூற்றலை எதிர்பார்க்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு இயல்பு எவ்வளவு நார்மலான ஒரு பெண்ணுக்கும் ஒரு கருவூர் கருவூர்களை எதிர்பார்க்கும் பெண்ணுக்கும் டிஎஸ்எஸ் லெவல்ல வித்தியாசம் இருக்கு ஏன்னா அது ஒரு எண்டோகிரன் சொசைட்டி வந்து அப்பப்ப மாத்திட்டே இருக்காங்க அந்த லெவல இப்ப குறைச்சு கொண்டாந்து திரிகி கொண்டாந்து நிறுத்திருக்காங்க ஸோ மாறிக்கிட்டே இருக்குது எந்த அளவுக்கு வந்து கிளினிக்கலி சிக்னிபிகன் இஸ் த டிஎஸ்ஹெச் டெர்மினேஷன் இன் ஒரு போகும்போது <laughs> அதுக்கப்புறம் குழந்தை அதுலேயும் சில நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு ஸ்டெட் பாத்ல இருந்து நிறைய இருக்கு அதுக்கப்புறமும் பார்த்து டெலிவரி அதுக்கப்புறமும் அந்தந்த டைம்ல மேனேஜ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னா கூட நியமெண்டல் ஹைப்போ தைராய்டு வாய்ப்புகளும் நிறைய இருக்கு ஸோ தைராய்டு சுட் பி ப்ராப்பர்லி ட்ரீட்டட் இஃப் யூ ஆர் சீக்கிங் கன்சப்ஷன் சுட் பி ப்ராப்பர்லி ட்ரீட்டட் இஃப் யூ ஆர் சீக்கிங் கன்சப்ஷன் பை அ ப்ராப்பர் டாக்டர் அது முக்கியமான விஷயம் தைராய்டு ஏன்னா ஒரு எளிமையான மருந்து ரொம்ப ஒரு எக்கனாமிக்கலாம் ரொம்ப செலவு அதிகம் வைக்காத ஒரு மருந்து ஆனா நீங்க ஒழுங்கா அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் தைராய்டு டெஸ்ட்ல இருந்து எல்லாமே ரொம்ப காஸ்ட்லியான விஷயங்களையும் பக்க விளைவையும் கொடுக்கும் தைராய்டு கிட்ட கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருக்கிறதே நல்லது ரொம்ப பயப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் அது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ்ல இருக்கீங்க அப்படின்னாக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நான் கூட ஃபோர் வரைக்கும் நான் அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன் தேர்ட்டிஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கீங்கன்னா பிலோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஆப்டிமல் லெவல் டு வென் யூ ஆர் சீக்கிங் கன்சல்ட் சரியா சார் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொஸ்டின் இன்னொரு கொஸ்டின் நான் ஆன்சர் பண்ணல தயாராக்சின் முன்னாடி ஆப்டிமன் ஆப்டிமம் யூட்ரன் என்னும் என்வரான்னு என்ன ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு பெண் வந்து கருவுறுவதற்கு அவருடைய கருப்பை ஐ மீன் கருப்பை உடைய முகாமை எப்படி இருக்கணும் அது ஒரு இயற்கையின் படைப்பிலே பார்த்தீங்கன்னா ஆணுக்கு கருப்பை படைக்கல ஏன்னா ஆணுக்கு அந்த பொறுமை பத்து மாதம் அதை காத்து காத்து குழந்தைய இறக்கி வைக்கணுன்ற பொறுமை இருக்காது பெண்மைக்கு தான் அந்த தியாக உணர்வும் பொறுமையும் இருக்கிறது தான் இயற்கையோட படைப்பிலே கருப்பை பெண்கிட்டு போயிருக்கு ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்க மாத விடாய் மாத சுழற்சின்றது வந்து கரெக்டா முப்பது நாள்னா முப்பது நாள்ல வரணும் இருபத்தெட்டு நாள்னா இருபத்தெட்டு நாள்ல தான் வரணும் அப்பதான் ஷீ இஸ் அன் ஹெல்த்தி இண்டிவிஜுவல் ஹெல்த்தி உமன் டு பிகம் அ மதர்ன்ற தப்பான எண்ணத்தை விட்டுரும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் வீக் வரைக்குமே நம்ம வச்சுக்கலாம் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் வீக்ன்றது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலுல வந்தாலும் சரி முப்பத்தைந்துல இருந்து நாற்பது நாட்களுக்குள்ள மருந்து எதுவும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு பூப்பு சுழற்சி ரெகுலரா வந்துட்டு இருக்குலேஷன்ஸ் எந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு இங்க நிறைய விஷயம் இருக்கு பேசல் பாடி டெம்பரேச்சர் தெர்மாமீட்டர் காலையில இருந்தோடனே வச்சு பார்க்கலாம் சர்விக்கல் சயின்ஸ் சர்விக்கல் மியூக்கஸ் 
ஸ்கின்ல இருந்து எப்படி திக்க ஆகுதுன்றது இயற்கையா சில விஷயங்களை கொடுக்கும் உடல் உஷ்ணங்கள் உடல்ல இருந்து அந்த விஜயநல் டிஸ்டர்ஜ்ல வரக்கூடிய செவிக்கல் சொல்ல திக்னஸ் இதெல்லாம் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்கும் ஓவுலேஷன் ஸ்டடி தான் போகணுன்றது ஒரு வாட்டி ஓவுலேஷன் ஸ்டடி போயிட்டு அந்த ஸ்டடியில டிஃபெக்ட் இருக்கனாக்கா யூ ஷுட் கெட் பக்ட் அப் அது மாதிரி பங்க் ஆயிடக்கூடாது மனசு மன ரீதியா வந்து நீங்க வந்து ஐயோ நமக்கு கருமூட்ட சரியான வளர்ச்சி இல்லை அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கிட கூடாது அது தவறான விஷயம் ஈவன் என் நார்மல் உமன் ஒரு நல்ல குழந்தை இருக்கிறவங்களுக்கே கூட சில சமயம் ஆய்ப்பு ஓவுலேஷன் இருக்கும் குழந்தை இருக்குன்ற காரணம் வந்து இருக்குன்ற செட்டில்மெண்ட் ஆனதுனால அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கிறது இல்லை இல்லாததுனால நம்ம இந்த பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறோம் இது இயல்பான ஒரு விஷயம் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த குருதி ஒழுதல் அந்த பிளீடிங் வந்து மூணுல இருந்து ஐந்து நாள் மேக்சிமம் ஏழு நாள் வரைக்கும் கூட இருக்கிறது வந்து தவறு இல்லை அதுலயும் ஒரு அப்புறம் ஒரு ஒரு யூனிஃபார்ம் பேட்டர்ன் அதுல இருக்குன்னாக்க யூ கேன் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் நெக்ஸ்ட் கருப்பையோட என்விரான்மெண்ட் தான் கேட்டீங்க நெக்ஸ்ட் கரு உறுதலுக்கான அடுத்த என்விரான்மெண்ட் கருப்புழாய் அடைப்பெல்லாம் இருக்கணும் இதற்கப்புறம் இயல்பான மனநிலை இருக்கணும் ஒழுங்கான உடலுறவு இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தா இயற்கையா குழந்தை நம்ம குழந்தை பேரு அமைவது இயல்பான ஒரு நிகழ்வாகவே நடக்கும் எந்தவித ஒரு மன சுமையும் சமுதாய துரத்துறையும் நீங்க புறந்தள்ளிட்டு உங்களுடைய இணையர்கள் வந்து அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களுடைய அன்பை பகிர்ந்துகிட்டாலே இயல்பான கருத்தரிப்பு இன்று கட்டாயம் அமையும் இன்றைய அமையாம அமையும் என்பதை என்னுடைய ஒரு <laughs> 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 நான் பார்த்த ஒரு ஸ்டன்னான ஒரு நோயாளி வந்து பதினாலு வருடம் கழித்து குழந்தை பேருக்காக ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்தாங்க பக்கத்துல இருந்தவங்க என்ன பத்தி சொல்லிருக்காங்கட்டு வந்தாங்க என்ன இதேச்சே தான் பிப்ரவரி மாசம் பார்த்தாங்க பார்த்தோன்னே நான் ஒரு மாதத்திற்கு மருந்து கொடுத்துருந்தேன் ஒரு ஒரு பதினாலு வருடம்ன்ற போது ஒரு ஒரு மனம் தோய்ந்த நிலையிலே ஒரு ஒரு அவங்க வந்து மனம் வந்து அந்த ஒரு உற்சாக மனநிலையிலே இல்லை கடைசியா பாத்தீங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாவது லாக்டவுன் அவர் மளிகை கடை வச்சிருக்கிறார் மளிகை கடை எல்லாம் லாக்டவுன்ல எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா சீல் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து ஏப்ரல் மாசம் ஒரு குறுந்தகவல் வருது இந்த மாதிரி ஒய்ஃப் பிரெக்னன்சி பாசிட்டிவா இருக்காங்க சார் அதுக்கப்புறம் உங்க கடலூர் மாவட்டம் நீங்க அங்கேயே வந்து எங்கேயே நகராதீங்க அருகில் இருக்கிற மருத்துவரை பாருங்க இல்லைன்னாக்க உங்க கடலூர் பொது மருத்துவமனைக்கு போய் கட்டாயம் பாருங்கன்னா இப்ப நல்லா ஒரு ஐந்தாவது மாதத்துல இருக்கிறாங்க என்னன்னாக்க நேரமின்மை தான் காரணம் லாக்டவுன்ல வந்து அவங்க கடையெல்லாம் குறுக்கிட்டாங்க அவருக்கு வேற வழியில வீட்டுல இருக்க வேண்டியது அப்பதான் மனைவி கிட்ட தன்னுடைய பகிர்தலே இருந்திருக்கு அதுக்கு முதல்ல ஒரு சின்ன மளிகை கடையா இருந்தது அப்படியே பெருசாகி பெருசாகி எக்கனாமிக்கா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் வரைக்கும் போறவர் வீட்டுக்குள்ள ஒரு அடிப்படையான விஷயம் பகிர்தலே இல்லாம இருந்தது இது வந்து உங்க மருந்து எடுத்தா சார் எங்கெங்க போய் பார்த்தேன் சரி ஆயிடுச்சு இது எனக்கான வெற்றியே கிடையாது கட்டாயம் கிடையாது மருத்துவ வெற்றி கிடையாது இது லாக்டவுன்ல கிடைக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய கிட்டத்தட்ட வந்து அஹ் ஒரு மாசத்துக்கு வந்து ஒரு பத்துல இருந்து பன்னெண்டு நோயாளிகள் கிட்டத்தட்ட லாக்டவுன் சமயத்துல கரு விட்டுருக்காங்க அது நிறைய வந்து ஒரு ஆய்வு கல அறிக்கையும் வந்து லாக்டவுன்ல பிரெக்னன்சி ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் வந்துருக்கு இது என்ன ஒண்ணு காட்டுதுன்னா ஒரு ஹெக்டிக் அதனாலதான் முதலே அந்த வார்த்தையை பேசுனேன் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஒரு ஆர்கனைஸ்டு லைஃப் ஸ்டைலா நம்ம இல்லாம இருக்கிறது இதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கு இந்த லாக்டவுன்ல இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை வந்து எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா நானே ஏற்கனவே ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியா தான் கொடுப்பேன் இன்னும் நான் மருந்து எல்லாம் குறைக்கணுமா இன்னும் அவங்க அவங்க அந்த இணையர்கள் தங்களுடைய நேரம் செலவிடுதலை ஒன்றாக செலவிடுதலை இன்னும் அதிகப்படுத்த நாம என்னவாறு அவங்களுக்கு ஒண்ணும் வாழ்வியல் முறையில மாற்றங்களை கொடுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தை தான் என்கிட்ட அது அதிகப்படுத்தி so lockdown has given many clarity of thinking in the psychological aspect of treating fertility 
தேங்க்யூ வெரி மச் இது இது வந்து நம்ம நம்மளுடைய எபிசோட் ஒண்ணு தான் அது இன்னும் நிறைய கேள்விகள் இருக்கு பட் அதுக்கான நேரம் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி அதனால இன்னைக்கு நம்ம வந்து நம்ம வணக்கம் சொல்லிப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் தேங்க்யூ